，婷婷，你快点给我让开，我是不是给你脸了？你一个儿媳妇挡在你公公面前是什么意思？我看你就是想反天，这是我们老王家，凭什么要你老刘家的人在这里作威作福？你要是识相，赶快把门开开，我要回老家，你痛快让道。你这个老东西，你自己拿着大包，你想干什么？别以为我不知道你包里是什么。今天你跟我说不清楚，我就是不给你开门。你在我这里白吃白住，你还拿我的东西，你舔着一张老脸，你真的好意思这么做吗？你真是一个白眼狼！婷婷，你这是在干什么呀？你堵在门口高声叫嚷什么？你不嫌丢人呀？有什么事不能好好说？什么时候变成这样的急性子？王大勇，你终于回来了！你看看，这就是你老爸做的好事。你老爸拿了咱家的钱，现在想一走了之，你说我能让他走吗？那可不是一个小数目啊，那是六十万。这六十万是工厂里日常运营的钱，你爸这个老家伙居然胆大妄为，开了我的保险箱，把这六十万装在了他的包里，现在他就要出门，你说怎么办？我不让他走，现在他还不干，非得要和我对峙，家里一个人都没有，就你老爸自己，这笔钱肯定是他拿的，而且他不敢把包开开让我看一看。婷婷，你先不要激动，这件事情捉贼捉赃，你又没有亲眼看到我老爸把这笔钱拿了，所以你不能朝我老爸身上泼脏水。这件事情慢慢问，是不是有别人来咱们家了？万一这笔钱是被外人拿走的，这不就是冤枉了老爸吗？咱们都是一家人，老爸也不能做这样的糊涂事啊！你等我先问一问，然后再下决定好不好？我老爸之前虽然手脚不干净，但是只是拿一些零花钱，六十万这么多钱，他怎么敢呢？先不要着急，什么事都有解决的方法。你说这些话还是一副老腔调，你在摸谁呢？你又想袒护这个老家伙？你这个人有没有是非观念？现在偷钱的是你老爸，你老爸历来就是手脚不干净，他现在做错了事，你还想包庇他？六十万，难道就让他这么拿走吗？你又不是不知道这笔钱对于咱们来说有多么重要。我把这件事交给你，你想怎么处理？总而言之，这六十万不可能让他拿走。如果你要是解决不了这件事，我就去找叔叔来解决。这可是我辛辛苦苦赚来的钱，咱们的工厂正等着这笔钱呢。稍安勿躁，先不要激动。你这样激动又解决不了问题。咱们都是一家人，如果这样大声吵吵，被外人听到了，肯定会被笑话的。我想老爸不会无缘无故去拿这六十万，肯定会事出有因。这样把这件事先交给我，你就先不要管了，我肯定能帮你解决这个事。这个老八到底是怎么想的呀？是不是脑筋搭错了，还是犯了老糊涂的毛病？六十万又不是小数，这些钱也敢去拿？这种事不是小事，咱们别冤枉老人，先了解一下再说。我看你就是臭不要脸，你自己现在就是揣着明白装糊涂，难道你心里没数吗？这六十万他不可能无缘无故的救美，这笔钱是我们两个一起放的，我们查完了钱，然后放进去的。今天我们谁也没在家，这笔钱怎么就无缘无故的丢了？这有什么可解决的呀？这明摆着就是你老爸拿的，平时你老爸的手脚就不干净，他拿了多少钱，你又不是不知道，没有从你钱包里拿过钱吗？还是没从我的钱包里拿过钱？你比我心里清楚，这笔钱拿到哪里去了？就是拿到你弟弟手里去了。他总是想偷偷摸摸的把这些钱转移到你弟弟家去。我是我们家老大，弟弟家里面比较困难，手心手背都是肉，我老爸肯定是对我弟弟有一些偏心。平时咱们没有少给我弟弟钱和物，所以咱们就睁一眼闭着眼吧。以前的那些事就当过去了，不要提了。咱们今天就针对这六十万的事去问一问老爸。如果这笔钱是老爸拿的，咱们让老爸把这笔钱拿出来，就当没有发生。如果这笔钱不是老爸拿的，那咱们就得赶快找叔叔来调查一下。既然这件事情和我老爸有关系，就交给我来办吧。咱们不能和老人这样大呼小叫，让别人听到也不好。况且说是不是老爸拿的还不一定。我呸！王大勇呀，你真是个老好人，这种事换做另外一个人，都得直接就想到是你老爸拿的。好，我给你时间，我也给你机会，我看你怎么解决这件事。六十万不可能平白无故的就没了吧？家里就你老爸一个人，咱们家里连个外人都没进来，你告诉我这笔钱到底是谁拿的？不要告诉我，我冤枉了你老爸。你老爸为什么拿这笔钱？你自己心里难道没有点数吗？你老爸想把这笔钱拿去给谁？难道你不知道吗？以前是一万两万，现在是六十万。你老爸怎么好意思做这样的事？简直是恬不知耻！你不要咄咄逼人，这件事情还没有最后的公论，我先去调查。你等着我，咱们不能冤枉老爸，这里面肯定是有原因。老爸他拿这么多钱，他能做什么？他又不做生意，他又没有欠人家钱，他为什么要拿这六十万呢？所以这里面肯定是你误会了。你稍安勿躁，咱们先等一等。如果老爸这次做的真的是很过分，我肯定会给你一个答案。我不能允许老爸接二连三的犯这样的错误。如果老爸真的做错了事，我会批评他的，让他赶紧改正错误，向你来道歉。老爸，这到底是怎么回事？我怎么听得稀里糊涂？听听说我们家丢了钱，足足有六十万呢。今天有没有外人来过呢？如果没有，家里面只有你自己，那你就一定得跟我说清楚，这到底是怎么回事？你是我老爸，你有什么心事，你直接可以跟我讲出来。哼。
，我能有什么心事？你要去问你那个老婆，她就是个坏心眼的人。我本来想回老家待两天，可是你这个老婆偏偏拦着不让我出门。刘小玉一张嘴就无赖我偷了你们家的钱，那六十万我能拿那么多钱吗？老爸，你先不要说那么多，我就问你一句话，你拿着一个大包要干什么去？这都几点钟了，你一个人回老家，到底我们怎么得罪你了？是我们把你逼回老家了吗？你在我们这里待着不习惯吗？我们对你不好吗？如果你想回老家，我可以陪你回老家，我不能让你一个人走，这样太危险了。我一个糟老头子有什么危险的？我一个人回老家怎么了？我用不着你们管我，我自己腿长，我自己身上，我想走就走，你们管不着。我告诉你，王大勇，你不要像你那个缺德媳妇一样拦着我，你对我不孝，我就要走。老爸，我看你就是疯了吧？你就是没事找事，难道你在这里面住的不幸福吗？你在这里白吃白喝，你想去旅游，带着你去旅游，你想买好吃的就给你买好吃的，你怎么就是不知足啊？你拿这个大包，你回老家干什么去啊？你是不是兜里揣着六十万呢？王大勇，你这个臭不要脸的，有你这样朝你老爸身上泼脏水的吗？什么六十万？你少在这里糊弄我这个老头！老爸，你不要揣着明白装糊涂，我们家少了六十万，不可能无缘无故的没了，这笔钱和你有没有关系？今天你要是说不清，我绝对不能让你走，我现在好好和你谈。婷婷可要找叔叔呢，王大勇，你这个臭不要脸的，你忤逆不道！你们家丢了六十万就朝你老爸身上泼脏水，你看看你老爸值六十万吗？你要是想讹人，你就讹吧，我全身上下加起来连六万都没有。我看你就是嫌弃我老了，想要把我往外撵，所以给我找一个理由。想要讹我，我无非就是想要回老家看一看。你那个老婆就拦着不让我走，非得说我拿了你们家的六十万，我哪知道六十万在哪？再者说了，那六十万我也拿不了啊！我看你们就是穷疯了，所以想要讹人。王大勇，你有没有一点善良啊？我可是你老爸，你居然这样对我，你就不怕我出去宣扬你吗？你们这么不孝，你们想干什么？我拿你六十万干什么去？我就是想要回老家，难道我连回老家的自由都没有了吗？真是人老了就被晚辈嫌弃，我现在还没爬不动呢，你们就这样对我？老爸，你少给我来那一套，这六十万平白无故的没了，我们不可能不找。如果你不承认也可以，那我们立即就找叔叔来。总之六十万不可能就这样消失了。你大晚上的着急出门，还说自己要回老家，拎了一个这么大的包。我现在就怀疑你这个包里装着六十万，你赶快自己交代，要不然你就等着我上手。我要是翻出来这六十万，我肯定和你没完。我不差你吃，我不差你喝，平时我还给你那么多零花钱，你为什么要拿我这六十万？我看就是对你太好了，你竟然不知天多高地多厚，有你这样办事的老人吗？你把你的包开开给我看一看，王大勇，我看你就是反了天了。你现在是不是翅膀硬？你敢管起你老爸来了？你知不知道你这样是忤逆不道的？你还想翻我的包？你还想干什么？我的包里面全都是我自己的私人物品，你没有权利查看我的东西。我早就知道有什么样的儿媳，就有什么样的皮夹克。王大勇，你口口声声说对我好，你就是这样对我好的吗？包里当然是几件破衣服。我想要回老家。因为我想老家的那些亲戚和朋友了，难道不行让我回去吗？回老家还不是想给你们制造一下二人世界吗？我一个糟老头子，成天跟着你们在这里住，我现在想回老家待两天，然后让你们过二人世界，我全都是为了你们好啊！可是你们这朝我身上泼脏水，你们还是不是人呀？我怎么知道你们的六十万去了哪？你们的六十万丢了，你们去找小偷，凭啥要找我要啊？老爸，我劝你不要糊涂了，我找你要自然有找你要的理由。我们家没有别人来过，就你一个人在家。为什么我们的房间大敞四开的，里面是我和刘小玉一起放进去的六十万，怎么就无缘无故的没了？你要是拿不出来一个理由，我就和你没完。今天你也不可能走，我知道你想要带着这六十万去给弟弟送去。我看你是无法无天了，你连你老爸都开始在这里询问了。我想要回老家，我又没有说去你弟弟家，你这就是诬赖我，你就是想朝我身上泼脏水。我没见过你的六十万，你该和谁要去，你就去找谁要。好啊，老爸。你就是不见棺材不掉泪，我已经提醒你了，你就是不承认。事出必有因，你这么晚了拿着这么一个大包要出门，这个包里而且还这么沉，你想干什么？你在我这里住了这么长时间，我也没看你要回老家啊，我就是撵你，你都不带走的。你要带着我们的六十万给我弟弟送去，我现在让你把这六十万拿出来，你要是不拿，你自己可想好了，你的一举一动全部被监控拍下来了。如果你现在把这些钱拿出来，我就当没有发生一样。如果你不想拿，婷婷要找叔叔，我不会管。你不要让我太失望，我平时没有少给你钱，而且我好话已经说尽了，六十万你都敢偷，你想干什么？大勇啊，你这个白眼狼！
，你为什么非要把事情给捅破？不就是六十万吗？你们家里没有进来别人，人，那肯定是我拿的。你为什么非得要找叔叔？你是不是想让你老爸丢人现眼？我知道你现在翅膀硬了，瞧不起你老爸了。你觉得你老爸老了没有能耐了？你明明知道你弟弟家很困难，你为什么不帮帮他呀？而且我也不是无缘无故拿这些钱的。你答应给我的生活费去了哪里？我手里没有钱，我想买什么东西买不了，我手里面没有钱，很为难呢、啊。你们有没有想过我的感受？这个婷婷就没有存好心眼儿。奥月他不给我零花钱，让我着急。让我捉襟见肘，你是我的皮夹克，可是你也对我不管不顾，你们还是人吗？你现在非得逼着我承认这六十万是我拿的，我就问问你到底想要干什么？你们是想要羞辱你老爸吗？还是想要给你老爸送进去，让你老爸吃窝头？我看你就是个老糊涂蛋，零花钱和这六十万能一样吗？你每个月有退休金，我们每个月还要给你五千元，你还要动手拿这六十万，这么多钱是工厂里面有用的钱，这些钱你居然都敢拿？平时你从我们的钱包里面拿钱，我们都睁一只眼闭一只眼。我看你就是疯了，你现在胆子越来越大，居然敢动手去偷这六十万，这个包你敢不敢给我开开？我要看你这个包，如果里面没有钱，我肯定和婷婷向你道歉，我还主动给你拿几万。如果这包里有钱，你必须把钱给我拿出来。臭不要脸的大勇，你就是想让你老爸颜面扫地，你要想清楚，你是听你老婆的话，还是站在你老爸这一面？如果我把这个包开开。咱们的亲情就全部没了。我现在就想回老家。如果你还认我这个老爸，你就让我走。我回老家了，咱们就什么事也没有了。以后我也不会影响你们了。这件事和你老弟没有关系。至于你怎么跟婷婷去说，那就是你的事了。总之，我的包我要拿走。你有法就想去吧。虽然在你们家住着，但是我是自由的。我的腿长在我自己身上。我想走就走。我想回老家就回老家。我想去你弟弟家就去你弟弟家。你们管不着，老爸，你不要当老糊涂了。我一直都很尊重你，虽然你做错了很多事，你怎么越老越糊涂？你自己本身就有退休金，而且每个月我们还给你五千元钱，你这是花不完的。你平时就省吃俭用，你那些钱全部都攒着给我老弟拿过去了，我们什么都没有说。平时我老弟好吃懒做，我们该给他拿的钱都拿了，该给搭的屋也都搭了，结果你还是贪得无厌，你还想要拿我们的六十万？你到底想干什么？不能做那么偏心的老人啊！你吃着我们的，喝着我们的，在我们家住着，你还要偏心给我老弟？这一次你简直是太过分了！你居然要把这六十万偷走给我老弟！我现在都给你挑明了，你还不承认？你满嘴跑火车，你对得起我吗？我看你就是反了天了！你是越有钱，你越瞧不起人。我老头子虽然穷，但是你哪只眼睛看到我拿走你六十万了？你刚才说你屋里有监控，你非得逼着我承认拿走你六十万，你就是欲加之罪，何患无辞？今天你必须要我走。你们两口子都不是好人，你们要一起来冤枉我，要讹诈我。我老头子如果再继续待在你们家，恐怕连老命都得搭在这里。你有啥资格翻看我的包啊？我说过，我的包里就是我的衣服。你现在逼着我承认这件事，你就是没存好心。一会儿我心脏病发作了，全都是你搞的，你要承担责任。你就是想逼着我承认，我把这六十万给你偷走了，然后拿去给你老弟，我就不承认。只要你没抓到现实，我就不承认。我看你就是嘴巴硬，你总是想占便宜。你看我们家的生活条件好，然后你在心里面就觉得不平衡，就想给我老弟多拿一些钱。平时小偷小摸我们都不说话，我们的钱包里经常少钱，这些钱都跑到哪里去了？不要以为我没有找你说话，我就不知道。我们的房间里面都有监控，这笔钱不可能无缘无故的丢了，也不可能长翅膀飞了。你说这笔钱谁拿的？如果这笔钱没在你的包里，你就给我开开看一看。你现在不开这个包，就说明问题了。你想要把六十万拿走给我老弟？可是这六十万是我们公司正常运营的钱，如果给了你，我们就无法运转下去了。你是不是想看着我们公司就此关门？我帮你回答，你想要把六十万全部偷去给我老弟，然后让我老弟去开公司，没错吧？我也不想这么做的。今天这件事纯属一场误会，因为我没有拿到零花钱，所以我手里没有钱，我就想去拿一点零花钱。没想到正好看到你们的房间开着门，于是我就看到了这六十万。我不是诚心这么做的，但是你不能让你老爸没有面子。在你老婆面前，如果你这样做，你老婆会怎么看我呢？你还要脸吗？你这么多年做的一出一出的，我念在你是我的老爸，多少次我都挡在我老婆前面，可是你一点脸都不给我留，这不仅影响到了我们的夫妻感情，而且这一次你是彻彻底底的伤了我的心，这可不是小数目，六十万你也敢拿？你心里到底是咋想的？你一心只想着给我老弟拿钱，你就没想着我们该怎么活吗？六十万这不是小数，我们少了这笔钱以后我们该怎么办？我们这么样对你，居然买不到你一个好，难道你想看着我们的公司倒闭吗？你的心可真够狠的！
我看你就是狼心狗肺。大勇，老爸知道错了，这一次我也不想这样去做的，还不是你老弟一个劲找我要钱，你们又没有把零花钱给我，所以我才着急了。我也是无意间走进你们的房间的，没想到会有那么多钱放在那里。说来说去，这件事和你们也有关系，你们为什么没有锁门？如果你们锁门，我也走不进去，那可是六十万呀。谁能不动心呢？况且说这六十万又是咱们家的钱，我是你老爸，我拿了这些钱，难道有错吗？你要点脸吗？这世界上哪有天上掉馅饼的美事？不劳而获，这样的好事怎么就轮到你一个人身上？这六十万是我和婷婷辛辛苦苦赚来的，你付出了什么辛苦？你在我们家里住了十多年，在我们家里白吃白住，每个月我还要给你拿五千元钱，你都已经掉到福堆里了，可是你还是不知足，你把这些钱都拿去给我老弟，然后现在你还要偷我六十万？你真是一点脸都不要了！既然如此，我也没有必要给你留脸，你还要脸干什么？你的脸已经丢到了外面，你上我弟弟家去住吧。既然你对他这么好，你就应该去那里住。都是一家人，不说两家话。我今天没想拿走你们的六十万，我无意中看到了这六十万。要说我不心动，那也是假的。但是这笔钱我没想着自己一个人独吞，我是想拿去给你弟弟的，因为你弟弟现在遇到了难处。你知道你弟弟的情况一直不太好。而且你弟弟家的两个豆丁都要背书包了，在乡下那种地方会有什么好的环境？所以我一直想要给你弟弟在城里面寻找一个房子。之前我和你说了很多次，你并没有想帮你弟弟的意思。两个豆丁是咱们老王家的根，我这个当爷爷的也不能不管。你弟弟一个人在乡下，你已经混到城里来了，你现在什么都有了，难道你不应该给你弟弟分一杯羹吗？这六十万，你们完全可以轻松的赚来，怎么就不能给你弟弟了？你是当哥哥的。这点忙难道你都不想帮吗？你是不是老糊涂了？你也不怕风大闪个舌头？我平时怎么帮我弟弟的？你又不是没看到，明里暗里我少给他转钱了吗？你也不能太过分呐、啊！这是六十万，你让我怎么去对婷婷说？况且说，就是我也不能同意把六十万全部都给我老弟啊！他自己天天好吃懒做，根本就不出去工作，两个豆丁不能带到城里来，那完全是我老弟自己的事情，和我有什么关系？你就是蛮不讲理，你偏心眼到了一定的程度，这次居然把我的六十万偷走要给我老弟！我老弟倒是高兴了，你就没有想过我的感受吗？你是不是想毁了我的家庭、啊？是不是想毁了我的公司？你这良心咋这么坏啊？你还好意思说你是我老爸？你居然背着我做了这么多措施，你还不知道承认，还想着让我原谅你？我都一把年纪了，我怕什么错？有本事你就去找叔叔，把我关进去，大不了我就去踩缝纫机。但是这六十万我必须拿走。我要让两个豆丁上城里来，凭啥你的两个小棉袄在城里面享受着幸福的生活？这根本就不公平！我这当爷爷的都看不下去，你老弟心里面更不是滋味。你平时就是这么自私，你从来没有想过帮过你老弟。真不怕风大闪个舌头？这样的话你怎么好意思讲出来？你每个月的退休金也有几千元，你这些钱都攒下来给了我老弟，我每个月给你五千元，你自己只花一点钱，剩下的钱也全部都给我老弟，难道我不知道吗？逢年过节我还要给你红包，这些钱你全部都给我老弟了。我老弟如果是诚心过日子，他也能攒下了很多。怎么就在城里买不了房子？他这个人品质就有问题，平时好吃懒做，总是喜欢躺在床上睡大觉。他能赚来钱吗？他的两个豆丁不能来到城里，那也是我老弟的问题，和我有什么关系？你这样说话对我公平吗？我的两个小棉袄在城里享受着幸福的生活，那是因为我和我老婆勤劳善良，我们在积极的给两个小棉袄创造好的生活环境。这不是羡慕嫉妒恨就有用的。你这个做爷爷的处处为你的两个豆丁着想。你有没有为我的两个小棉袄着想呢？我老了，我上了年纪了，我只想着条件不好的，我要去帮一帮。难道你不想让你老弟一家过上幸福的生活吗？你现在有了好日子，难道你就眼睁睁的看着你的亲人在乡下受苦一辈子吗？不过就是六十万，你连这点钱你都不舍得给，你还说什么你帮助你老弟了？你怎么好意思说呢？给一万两万用你帮啊？你真是丧尽天良。你怎么好意思说出这样的话来？我平时给了你们那么多钱，你们不知道感恩，反倒是说出这样没有良心的话，你们真的是一群白眼狼。你是我们的老爸，你作为长辈，难道你没有看出来，我老弟那个人根本就是不学无术，他什么活都不想干，他有时间就想啃老。这样的人，你怎么能说是我不想帮他呢？你拿走六十万给他，恐怕也解决不了他的任何问题。你这是害他。既然如此，你就上我老弟家去住吧，我们家的庙小，留不住你这个大佛。好啊。你这个不孝的人，你就是想要把你老爸撵出去，欲加之罪，何患无辞？你先是诬赖我，现在你又不想帮助你老弟，你就是眼睁睁的看着我们一家受苦受穷。如果你真心想帮你老弟，你就应该给你老弟买房子，把两个豆丁带到城里来，让他们也享受到幸福的生活。你这才是真正的孝顺。你真是老糊涂啊！
，你拿了那么多钱，你还不知足，你还要拿六十万，我看你就是疯了。你有没有想过，这六十万你拿走的是亲情？你以为我会无数次纵容你这样做吗？这次你已经身手了，我就不可能留你在我们家。你走吧，你既然那么向着我老弟，你就应该去我老弟家里面住，让他给你养老。我既然来了你家，我就不可能离开你家。这里条件都好，你又能赚钱。我凭什么要走？难道你想推卸自己的责任吗？我是你老爸，你就得管我老。如果你不想给我钱，我就要到处去告你。你这次最好是顺了我的意思，把这六十万给我，然后给你老弟买房子，让他们一家来城里住。你这个老家伙就是睁着眼睛说瞎话，满嘴跑火车，哪有这样不明事理的老人？你把我们六十万给偷走了，然后拿去给我老弟，你自己摸着自己的良心说，这么多年你给他拿去了多少钱？他今天做生意，明天做生意，他的生意都做去了哪里啊？连房子都没有买上，你觉得到底是谁的问题？是我给他的钱少吗？他有钱了就去胡造，他的钱能攒下吗？他的钱能买上房子吗？你作为长辈，你不仅不管，你还纵容他，把责任推卸到别人身上。我就是帮他一座金山，他也得把这座金山给挖空了。你就是小气，你这个人从来都是抠抠搜搜的，你处处说帮着你老弟，帮着咱们家，可是你都做了什么呀？你对你老弟就是羡慕嫉妒恨，你知道你老弟聪明，可是你就是不想帮他。因为你害怕帮了你老弟，到时候你老弟超过了你，你心里就会不服气。这么多年，你给你老弟一个厂子了吗？还是给了一座金山？如果你舍得给你老弟，怎么会不成功呢？都是一家的亲人，你赚了那么多钱，你就能眼睁睁的看着你老弟在乡下不管不顾，还要说自己对亲人有多么好？我看你就是不要脸，你自己开公司，你怎么就不能把你老弟带出来，让你老弟也开公司，或者是让你老弟在你的公司里做点事这样你老弟不也能赚到很多钱吗？如果你真心实意的带你老弟，你老弟怎么可能不上进呢？这一切的问题都在于你，你这个老糊涂，我简直是无语了。我对你们做了那么多事，你居然把黑的说成白的，给了你几万，你还想要十几万，现在你还想要六十万，还想让我给我老弟买房子？我对我老弟做的已经够好的了，我有穿的就没有忘记我老弟，我给我老弟拿了钱让他去做投资，可是我老弟做了什么做什么赔什么，就像你说的，我老弟不是没有脑瓜。可是我老弟不想去做这些事情，你给他拿了钱又有什么用？把这些钱全部花光了，所以他没有赚到钱。你开始心疼他，然后又不断的从我这里拿钱，我就是你们的免费提款机，你们想拿多少钱就拿多少钱。你偷偷摸摸的给我老弟拿了那么多钱都不管不顾，这一次你居然偷了我六十万，我肯定不能让你。如果我让你把这六十万拿走，那么我的婚姻就毁了，我也是一个不明事理的人，你让我怎么去面对情景？我看你就是羡慕嫉妒恨，你口口声声说帮你老弟投资。你投资什么了？给了几万块钱就叫投资吗？我这个当老爸的都看不过去了，每个月只给我五千块钱的零花钱。你看看人家那些老爸老妈，每个月不都是领着一万块钱的零花钱吗？你也不怕别人笑话你？你如果想给你就多给点，给个一万两万。如果你想给你老弟投资，你就给他拿个几十万。如果你真心想帮忙，你就不会在意这些钱，你就不会在这里翻旧账。做生意有赔有赚，这是正常的情况。你现在这么小心眼儿。别以为我不知道你就是舍不得，我真是服气！这些话怎么从你嘴里说出来的？你都一把年纪了，你居然不知道好歹！我的钱也是我们辛辛苦苦赚来的，全部都给了你们，你们根本就不知足。现在反过头来还要赖我？难道我让他不上进的吗？难道我让他买不起城里的房子吗？我给他那么多钱，他买两套房子都买得起了，可是他干什么了？他把钱全部都扔了，有钱了他就和朋友一起去喝酒，有钱了他就到处去玩，哪是一个当爸的人应该做的事情啊？都说手心手背都是肉。我看着你们吃香的喝辣的，我也不能看着你的弟弟一直在乡下吃苦受穷了。可怜天下父母心，我为的是谁呀？我不就是想让外面的人看到咱们家的人都觉得很不错吗？难道我有错吗？如果你真心想要帮助你弟弟，就应该把你弟弟从乡下带到城里来，然后让你弟弟享受到和你一样的生活，这样我的心里面就会好受，我也会心甘情愿的在你们家里待着，我也不可能去惦记你们的钱。你总和我说要靠你老弟自己的能力去买房。你老弟就是一个普普通通的工薪族，他能有什么钱？就靠他的能力，他一辈子都不可能在城里买上房子。你怎么就不能帮你老弟多想一想？难道你过上好日子的时候，你就心甘情愿的看着你老弟一家人在乡下受苦吗？我就是把你给我的那些钱，我全部都给了他。我不就是想要让两个豆丁来到城里吗？让他们享受到好的生活条件。你要理解你老爸的心情啊，这也是没有办法呀。你们两个人有一个条件不好的，我都受不了。必须两个人都得享受到好的条件，我才行啊！你真是糊涂到家了。以前我总想着睁一只眼闭一只眼，你做错了那么多事情，我都不想管你。即使我老婆不愿意，我也在极力的压着我老婆，不想让把这件事情扩大化。但是这一次你做的事情实在是太过分了。
，我已经忍无可忍了。你在我们家里住，吃着我们的，喝着我们的，现在还要偷我们的钱。你是我的老爸，你这样做让我太为难了。你让我怎么去面对我老婆？我老婆平时什么话都不说，就是为了勾结我的面子。这次是我求人家，我说这件事是误会了。如果你真的有心，你就应该出来和我承认这个错误。可是你没有，到现在你都认为你没有错，好吧？那你就去乡下和我老弟一起住吧。我也不能说不管你。我还是每个月给你五千块钱的零花钱。我已经在城里住习惯了，而且你们家方方面面的条件都很好，你们对我也很好。我不想回到乡下去，你老弟也没有这个条件管我。如果我回去的话，还会给他们增加负担。而且你老弟的老婆性格也不好，他也不会好好的对待我。我要留在你们家里面住。今天这件事是我做错了，我以后不会这样做了，我不会偷拿你们的钱。但是你必须要答应我要帮助你老弟离开农村，因为农村的环境实在是不适合两个小豆丁生活。我这么说你还是不明白，我不该我老弟的，我不欠我老弟的，我凭什么要给他拿六十万？之前我给他拿了那么多钱，他根本就不知道珍惜。即使到现在，你们谁领我的情到我的谢了？这些钱我是辛辛苦苦赚来的，你们在干什么呀？既然话已经说到这份上了，你就没有必要留在我们家了，你该从哪来就回哪去吧。既然你想跟我老弟一起生活，你就永远住在那里，不要回来。我实在受不了你三天两头在我们家搞事情，偷拿我们家钱，我和我老婆无法交代。自从你来到我们家以后，我们家就家宅不宁，每天都会吵吵闹闹。有时候我真后悔，我就不应该让你上我们家来。你就是天生来害我的，你并不是来帮我的。我的初心是好的，我想让你来我们家享福，可是你拿着我们家的钱去给我老弟，而且那绝对是一个无底洞，根本就没完没了。你到底想干什么呀？你这就是想要把我们家给坑了。长痛不如短痛，既然如此，你也不想道歉。你就应该从我们家离开，但是这笔钱你必须给我留下来，六十万可不是小数，除非你想进去吃窝头。我这一辈子忙忙碌碌，我为的是谁？我就是希望你和你老弟两个人能过上幸福的生活。我没想到你这个人竟然这么心狠，就是今天这件事情是我做的不对，你也不能说把你老爸往火坑里推呀、啊。你老婆想要把我送进去，难道你就真的忍心把你老爸送进去吃窝头吗？六十万你可以留下来，但是你以后得帮你老弟，一定要完成这个心愿。否则，你老爸就是归西，你闭不上眼。你老弟运气不好，这些年一直都没有折腾出个名堂来，和他的运气有关系，和他自身不努力也有关系。但是我们作为他的亲人，不能不去帮。你老婆是外人，他肯定不能和咱们一条心作为你。你能不帮助你老弟吗？这种事情我并不是没有帮过他，我帮过他多少次，我帮助他创业，也给他指明了很多方向。可是我老弟根本就不是那一块料。我说了很多次，他不仅没有按照我的意见去办，而且他把这些钱都给挥霍了。如果他真的有心，他就不会去做这些上不了台面的事儿。他把那些钱全给他的狐朋狗友花了，而且处处撑场面，让人觉得他很有钱，他很有面子。他除此之外就从来没有想过家人，他没有想过这些钱是我们省吃俭用留下来给他的，他也没有想着我有多难，每天要和我老婆闹矛盾才把这些钱给他。对于这样一个只知道伸手的人，你觉得这样的帮忙是真的对他好吗？老，你年轻的时候也吃了很多苦，你这一辈子也很不容易。你是希望我们两个都能好，都能让你脸上有光，可是这种帮忙并不是真的可以帮助他，你得想好了。我老弟这个人他是不想努力的，他只想啃老。你这样给他钱，只能是扔到水坑里。如果你真的对他好，就应该彻彻底底的和他断绝往来，不能再给他拿钱了。他要靠自己的努力去赚钱。总之，我是不会回到乡下去和他一起住的。他们的生活并不是我想要的。我已经老了，我管不了太贪太多的事儿。这次是我犯错了，我不应该拿着六十万。我希望你去和你老婆谈，给老爸留下来。我不想去过那种穷日子。如果你不帮老爸，老爸真的只能走上绝路了。这种事儿如果传出去，一定会被人笑掉大牙的。你也不想让老爸这一把年纪进去踩缝纫机吧？到时候也会影响到你和你的后代。这件事情咱们可以在家里面消化。你一定要给老爸留一口饭吃啊！老爸晚年就依靠你了。自从你老妈去世以后，我早就看明白了，你老弟我根本就指不上。我只不过是不想看着两个小豆丁跟着他一起吃苦受罪。你能理解老爸的一片良苦用心吗？我希望你去给老爸求求情。让你老婆给老爸留下来，以后我肯定不会犯错了。大勇真的是很难，一边是自己的老婆等着自己跟他讲述处理结果，另一边是老爸的苦苦哀求。大勇一直都在宽容的对待自己的老爸，即使老爸偷了他很多钱，他都没有说话，就是想要保住老爸的最后尊严。可是这次六十万事件真的是让大勇伤透了心。老人如果犯了偏心眼儿病，就很难治愈的。所以这次大勇没有心软。直接把老爸撵出去了，六十万自然是被留下来了。大勇也信守着自己的承诺，每个月给老爸五千元零花钱。大勇和婷婷生意越做越大，大勇的老爸回到乡下。
，根本就不可能和大勇的老弟和弟媳在一起生活，所以他被撵了出来。最终还是大勇给老爸租了一个房子，五千元正好够房费和生活费。老爸现在也知道错了，再也不理大勇老弟了。大勇老弟一家仍然在乡下生活，因为他不思进取，所以谁也帮不了他。哇哦，妈，你不是瘫痪了吗？我是装的。为了让你老婆辞职照顾我，你可别说漏嘴了。妈，他的工资可不低啊，你怎么能装病让他辞职？你这不是给我找事吗？你真是目光短浅，你老婆一个月六千算什么？他父母一个月退休工资一万多，这才是真正的有钱。而且他们本身就有几百万的存款，退休金根本用不到。这一年又是二三十万，现在他女儿没有工作了，他们能不补贴吗？那我老婆挣着钱，她父母就能存下更多钱，这钱不都是我们的吗？你可别忘了，他爸妈又不是只有他一个女儿，他还有一个姐姐。他爸妈那边的钱，他现在不用，到时候就要和他姐姐平分。他现在过得凄惨，他爸妈就会把家里的钱倾向他。你根本不懂老人的心思，老人始终担心过不好的那个。你看他之前上班的时候，他爸妈给过他钱吗？就算给。也就是一千两千的拿，跟打发叫花子一样，以后可就不一样了。我要让他们几万几万的拿，还有一点，我要慢慢管教你老婆，让她对我言听计从。你老婆出去上班，接触的人事物多，我对你老婆稍微提一点过分的要求，就有朋友有同事帮她分析，觉得我的要求太过分了。比如当初我让他把工资卡交给我，你老婆本来都要同意了。结果他同事就是进劝，说不能交给我，一个人劝不动，还找其他人一起劝。最后你老婆不是听他同事的了？你说他同事欠不欠？管别人家的事干什么？这种工作单位就有问题。你说我让你老婆上班干什么？他上这个班，不把工资卡交给我也就算了，连我的话也不听了。还有更可笑的一点。他有事没事还拿着钱孝敬他爸妈，简直就是滑天下之大稽。就他那点工资，还买东西装孝顺他爸妈，他爸妈需要他孝敬吗？所以千万别让你老婆上班了，挣点钱都不知道自己是谁了。我之前就让你老婆辞职，你老婆死活不辞职，现在我装作瘫痪，终于逼着他辞职了。等他不上班以后，就会慢慢远离那些爱管是非闲事的同事，没人对他说三道四，我说的话就好使了。等我好好管教他，以后我说什么就是什么。再说了，我年纪大了，本来也就需要人照顾，他回家照顾我，咱家刚好不用雇保姆了。妈，我老婆可是桀骜不驯的人，你别偷鸡不成蚀把米，鹰没完好，反被鹰啄了也。其实我老婆孝敬他爸妈，没什么不对的。他也就买点水果，没花什么钱。他父母看重的不是花了多少钱，看重的是他那份孝心。你别扯那没用的，孝心有什么用？他父母给他钱了吗？反而是给他姐姐不少钱。他姐姐离婚以后又生了一场大病，现在在物业打扫卫生。他姐姐没孝敬他爸妈一粒米，他爸妈却每年给他姐好几万。所以说，父母心疼儿女和孝敬不孝敬没关系。现在他父母知道我瘫痪了，又知道他为了照顾我辞职了，能不补贴他吗？我没事再要求个营养品啥的。他父母的钱不是大把大把的给，比他工资高到哪去了？我到时候就说，有些营养品市面上买不着，需要别人代买，把钱拿到手上。妈，你这太冒险了。我老婆也是细心的人，你光把钱揣兜里，不买营养品回来，她肯定要怀疑的。你放心吧。你忘了，你姐就在卖营养品，到时候高价从你姐那里拿，拿五罐营养品回来，我就象征性的吃上一罐，剩下的四罐你姐拿回去继续卖，就这样来来回回，我就把钱存下来了。你妈我可是没有退休工资啊，我要想办法存点钱，到时候不拖累你。就这样，儿子同意了母亲的做法。半小时后，儿媳到家了。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感。从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个春天必定财运满满，福气连连。儿媳呀，你这一辞职都没有收入了，你赶紧问你爸妈要钱呀，先要个五万，到时候给我买营养品、做手术啥的都要用钱
，咱家也不能光靠我儿子挣钱。婆婆，我怎么觉得你还有点嫌弃我没有工资？我是为了照顾你才辞职的，要不然我也一样在挣钱，而且我也没有闲着。我虽然没有干活，但也是在照顾你。我知道，我也很感谢你，但眼前咱们家缺钱，你爸妈那么有钱，他不能眼看着咱家亏空不管吧？你也不想你老公太辛苦吧？你看我儿子一天风里来雨里去的，他为了我的病着急上火，恨不得二十四小时都挣钱，我看着心疼啊！你多问你爸妈要点钱，我儿子就少受点罪。我知道了，婆婆，我去和我爸妈说一下。晚上，小慧回到了娘家。女儿，你千不该万不该，不该为了你婆婆把工作辞掉了。你那个工作可是我又托关系又花钱进去的。你再想找到那样的工作就很难了。你一旦不工作，就变成了你老公挣钱养着一家人，这样也留下了画饼。妈，我也不想辞职，可我一回家，我婆婆就唠叨我，我给她也雇了保姆，都让她给骂走了。我要再不辞职照顾她，要被扣上不孝的帽子。可我没想到，就算我辞职照顾她，她也还是不满意。今天是我婆婆催着我的，让我问你要钱，她也太过分了吧。你都辞职照顾他了，他还让你回娘家要钱，闺女啊，实话和你说吧，就算你不回来问我要钱，我和你爸都准备给你补贴一点，但怎么也没想到他会张口让你问我们要，他是怎么好意思张口的？他让你问我要多少钱？他的意思是让我要五万块钱，而且说的是先要五万块钱。听他那口气，准备后面还让我要，我现在真的不知道怎么办了。闺女，咱们先不谈钱的事。你婆婆很有可能是装的。你说你婆婆是摔了一跤，结果就瘫痪了，现在连手都不能动。但实际情况是，很少有人摔了一跤，骨折都没骨折，哪都好好的，就突然瘫在床上了。这还不算最关键的，你雇保姆，他还赶走保姆。你带他去治疗的时候，他也非常的抗拒。哪有人瘫痪了，不想早点好起来，哪怕有一丝丝康复的可能，也会尽全力配合医生。而他康复治疗的时候，对医生大吼大叫，把医生都吓跑了好几个。他给我的感觉是，他根本就不想治好瘫痪。妈，我也觉得他是装的，因为我带他去医院检查，他非常的抗拒，见到医生以后什么话都不说，偶尔对医生说一句话，也是有气无力的。医生看着也直摇头，说人体的构造非常复杂，也有可能是其他原因造成的瘫痪。我现在就是不敢肯定他是不是真瘫痪。如果他真的瘫痪了，我却还怀疑他，那就太伤人了。我倒是有一个办法，可以检查出来他到底是不是真瘫痪。一个正常人在睡好觉的情况下，在床上待五个小时就会很难受，十个小时那就要靠忍耐了。你婆婆天天装瘫痪在床。他一定会找机会下床活动。你想想，他一般在什么时候下床活动？妈，这你倒是提醒我了。他每天会催着我出去买菜，除了买菜，他还指定要我买七八种水果，还告诉我，不管买菜还是买水果，一定要挑新鲜的。所以我每次买菜时间都要在一个小时以上。现在想来，他一定是趁着这一个小时下床活动。那就合理了，女儿，我有百分之九十的把握。他就是在装瘫痪。这次你假装出去买菜，十分钟以后就返回房子，全程打开手机录视频。他如果真的是装瘫痪，那这个事情可就太恶劣了。你婆婆那个人不讲理，就算没理也要争三分。你录好视频，我们把这件事公之于众，让亲戚朋友都看一看。下午，小慧回到了家。小慧，你快出去买菜做饭吧。今天我要吃火龙果、猕猴桃、橘子、西瓜、葡萄、荔枝、圣女果。你记得菜要买新鲜的，这些水果一定要好好挑，有那种烂皮的和碰撞过的都不要，宁愿买硬一点的，放一放也能吃。婆婆，你放心吧，我一定认真仔细挑。那我就出去买菜了，你自己在家歇会。就这样，小慧佯装出门，实际上就在楼道里。五分钟后，儿子。小慧走远了吧，我快受不了了，我得赶紧下床活动活动，心里像猫抓的一样。你下来吧，这都五分钟了，肯定已经走远了。你来回走一走，放松放松
：“哎呀，天天躺在床上也难受啊！知道我为什么不顾保姆了吧？要是顾了保姆，两个人轮流照顾我，我真是一点下床的机会都没有。要把你老婆支回娘家两天，就说你来照顾我，不然我天天在床上太受罪了。”妈，这你能怪谁？都是你自己想的馊主意，搞得我现在也天天小心翼翼的，生怕哪天暴露了。你装瘫痪，要是让小慧知道了，小慧不和我离婚才怪。你害得她工作都没有了，你这次确实有点过分。过分什么过分？她娘家有钱，不愿意补助给我们，才真是过分。我这么做也是迫于无奈，这不都是为了你好吗？我去客厅活动活动。正当两人往客厅走的时候，小慧开门进屋了。婆婆和老公脸色铁青。婆婆。你不是瘫痪了吗？不是连动手指头都困难吗？我看你现在健步如飞啊！我出门买菜这十分钟的功夫，你的病就全好了，这是医学奇迹啊！十分钟前你说话都有气无力的，现在站在这脸不红气不喘，还让我回娘家一个月拿五万给你治病，你是一点脸都不要了？太可恶了！你居然假装买菜，你的心机也太重了！你父母那么有钱，让你一个月拿五万又怎么了？你敢骂我不要脸？我可是你的长辈，你爸妈就是这样教育你的，教育你不尊重长辈吗？你简直有人生没人养！嚣张，你继续嚣张！我从进门就在全程录像，把你这副嘴脸全给你曝光，让亲戚朋友都好好看看。平时装的德高望重的婆婆，究竟是怎么样一个人？明明是自己错了，还死不认错，甚至没理也要争三分理。你这样的人不值得尊重。我把视频发加人群，让他们评评理。别把视频发加人群，儿媳，我承认我是装瘫痪，不过我也是有苦衷的。你父母那么有钱，你就该回家问你父母要钱了。你每个月辛辛苦苦拿着六千的工资，何必呢？你不问你爸妈要钱，你爸妈就把钱都给你那个姐姐了，你到头来什么都落不着。你住口吧，说的好像你为我好一样。这次我绝不会轻易放过你。你假装瘫痪，给你雇的保姆全让你骂走，逼得我不得不辞职，不然就给我扣上不孝的帽子。我的工作那是我的事业，你毁了我的事业。我的工作是经过两年考试，还有我爸妈托关系才进去的，晋升空间很大。如今我想再去找这样的工作，已经没有门路了。年纪也过了，你真的害人不浅。爸妈再有钱也是我爸妈的，他们爱给谁给谁，和你有什么关系？你一直盯着我爸妈的钱干什么？我姐过得本身就很困难，她三十多岁的年纪，却是五十多岁的面容。她离婚了不说，又生了一场大病。身为父母，谁不心疼？就连我这个做妹妹的一样心疼。我父母对她好点有什么不对的？你不让你儿子多挣点钱，却把关注点放在我爸妈身上，你不觉得你太无耻了吗？小强，你可是我的老公啊，是我最信任的人。现在居然联合你母亲一同忽悠我，我相信你母亲是真的瘫痪，多半也是因为相信你。我觉得你不会对我说谎，你真的太让我失望了。我们离婚吧，不能离婚，老婆，你听我解释，这一切都是我妈的主意，和我没有关系啊。我也劝我妈了，可是她不听我的。我也是这两天才知道我妈是假装瘫痪，之前我和你一样是被蒙到鼓里的。就算你是这两天知道的，那你这两天为什么没有对我说？现在我看到的是你和你母亲走在一起，你明明知道你母亲假装瘫痪，却选择和你母亲一起欺骗我，这一点是事实。你觉得我们还能过下去吗？我们当然可以过下去，我没有想过要骗你，是我妈让我一定不要告诉你。我知道我妈装瘫痪以后，我一直都想和你说，但是我不敢和你说，因为我妈装瘫痪，你已经辞掉工作了。我知道你的工作对你有多重要，一旦告诉你真相，肯定要出大事，所以我不得不瞒着你。你要是一直不知道真相，那就一直没事。妈，这都怪你，我早都说了，小慧不是那么好糊弄的，你还让我千万不要告诉小慧。现在好了吧？小慧自己知道了，你这让我怎么解释？我怎么解释？我老婆都不会相信我了，你可把我害惨了。你开始怪你妈了，你自己没有主见吗？你觉得这些事瞒得住吗？尤其是你母亲让我不停地回家要钱，我不相信你不知道，我爸妈有多少钱经得住他这样要？他是打算几年就把我爸妈的积蓄掏干净？这些事你都是知道的，你却默许他的发生，你觉得我还会和你过下去吗？
，什么都不必再多说了。你母亲如此过分，你都能默认接受，说明你也不是什么好人。如果换做我母亲这样，我一定好好把她骂醒。对谁造成的伤害，就应该给谁道歉。你母亲把我害得这么惨，你就当做什么事都没发生。我真的不敢和你再过下去了，这婚离定了。说完，小慧就离开了家。妈，都怪你，我早就告诉你，这样行不通，你不听我的。现在好了吧？我好好的家被你拆散了，你还觉得自己牛的不行，觉得自己多聪明，把别人都当傻瓜。小慧要真和我离婚，我就不给你养老了，你别和我一起住了。自从你和我一块住，我就一直在倒霉。儿子，你沉住气行吗？你老婆绝对不会和你离婚的，她只是吓吓你而已。我也想不到会这样呀，都是小慧太鸡贼了。谁能想到她买菜还来一个回马枪？我做这一切都是为了你。只要小慧两年发现不了，两年之内我就能把她父母的几百万全部套到咱们家来，那样你以后的日子就好过了呀。你想想，我现在多大年纪了？再能活个十几年、二十年就撑死了。我可不是为我自己考虑的，都是为你以后再做打算。只是没想到出了意外而已，你也不能怪我呀。我都是出于好心。你说不给我养老，真的太伤我心了。我真的不打算给你养老了。小慧要是和我离婚了，我的家都没了，我的心都没了，还给你养老？你做梦去吧！你说你是好心。却从来没有帮助到我，你别再用你的好心害我了。我好好的过日子不行吗？我现在虽然上班累了一点，但好歹日子安安稳稳。我和小慧的工资加起来也一万多，老婆孩子热炕头都有了。你为啥非使用这些见不得人的招数，非要去坑别人家？现在好了，害得我老婆都没有了。你还觉得你没有错？你还觉得你好的很？你就适合自己孤独终老，别再害人了。儿啊，你怎么能这样说我？真是气死我了！哎呀！母亲话还没有说完，直接晕倒了。你别在这装了，行吗？你以为我是小慧，那么容易相信你？你赶紧起来，你忽悠忽悠小慧就行了，还想忽悠我吗？不是的，儿子，你刚刚把我气懵了，真的晕了一下，我都不知道自己啥时候摔倒的。我现在感觉浑身都没有劲，你快扶我一下，我感觉呼吸都不顺畅了。不对，儿子，我浑身都使不上劲儿。你快拨打 120， 赶快把我送医院，迟了你就没有妈了。你别吓我，你说的是真的吗？我现在就打 120， 你千万别在家里去世了。你坚持住。到了医院，医生的交代让儿子彻底懵了。你母亲没有生命危险，但是可能有瘫痪的风险。她上半身没有问题，但是腰部以下都没有知觉了。刚刚摔的那一下伤着脊椎了。她现在需要做手术，但也不能保证她能站起来。你先去交住院费吧，再准备五十万手术费，速度要快。这个手术越早做，成功率越高。医生说完就离开了病房，但是儿子却站在原地没动。儿子，你还站在那干嘛？快去准备手术费！你没听到吗？这个手术越早做越好，越早做成功率越高。你快把钱交了，让医生早点给我做手术。我想要站起来，我不想以后都躺在床上。我现在心里好害怕。我哪有那么多钱？这可是五十万啊！而且医生也说了，就算做了手术，你也还是有可能站不起来。既然如此，干脆不做了吧。你也知道，我一个月工资才五六千，我连五万都拿不出来，别说五十万了。为什么要去做一个不确定的手术？儿子，手术一定要做呀！我不想以后都躺在床上。我知道你没有钱，但小慧家有啊！你赶紧去问小慧借。这个手术我是一定要做的。做了就还有希望站起来，不做是一点希望都没有了。我不给小慧打电话，小慧都要和我离婚了。打电话要是其他事还好说，但是说你瘫痪了，要问他借钱，我可张不开口。你要想做手术，你就自己给他打电话。行行行，我自己打。我真的是啥都指望不上你，小慧呀、啊。之前的事是我这个做婆婆的对不住你，但今天我摔了一跤，现在被送到医院了。医生说我伤着脊椎了，可能面临瘫痪。我现在下半身都没有知觉。医生说要赶紧做手术，手术费需要五十万。你快问你爸妈要钱。狼来了的故事吗？谁知道你是不是真的瘫痪了？不过就算是真的瘫痪了，也和我没关系。小慧，我这次是真的瘫痪了。你来医院，有医生给我证明，病例什么都在。
，我是腰部以下完全没有知觉了。医生说要赶紧手术，晚了手术成功率低。你快点啊！我说的都是真的，不信你就来医院。让你装瘫痪，现在装成真的了，我不用辨别真假，就算是真的，我也不会出钱。我已经起诉离婚，你马上就不是我婆婆了。再见。不，你怎么能这样对我？家人们，你们觉得小辉做的对吗？你们赞同吗？你们别动啊！你们要是再不听劝告，再敢往前踏一步的话，别怪我们收拾你，到时候后悔可就来不及了。谁给你们的勇气，让你们擅自闯入别人的民宅？你们不知道这是违法的吗？有什么事儿回去好好解释清楚。你们竟然敢公然反抗，是不是不想活了想找死啊？大家伙们一起把这几个人围起来，都给我抓走，给我带回局子里。要是还敢反抗，就格杀勿论，让他们见识见识我们的厉害。同志啊，你们是不是抓错人了？这是我女儿和女婿的家。我们来我女儿和女婿的家也违反法律规定了吗？你们怎么无缘无故的就要抓我们呢？我们真是比斗殴还冤呢！我们没有闯入陌生人的家里面，只是想来我女儿和女婿的家里看看，看看他们过得好不好而已。如果我们有什么做的错误了，你们就直接说就行了，可不能让我们不明不白的就被你们给带走了呀！老头子，实话和你说了吧，我们刚刚接到群众的举报电话，说是有人擅自闯入别人的家里面，还想要盗窃财物，所以我们才会出警。我们也是工作职责所在，希望你们配合我们的调查研究。如果你们真的没问题的话，到时候自然会放你们回家。但是如果你们想要反抗的话，那造成的不良后果需要你们自己承担。你们好好考虑一下。是啊，鼠黎同志，我们真的是非常冤枉啊！这真的是我女儿和女婿的家，我带着我们一家人来女儿和女婿家拜访，这怎么也能说是擅自闯入别人的宅子呢？我们可是一家人呢、啊。不过就是我最近和我女婿闹了点不愉快，所以他才报的警。真是不好意思啊，麻烦你们白跑一趟了。这是我们家的内部矛盾，我们自己解决就行了，不用你们帮忙了哈。我就是这栋房子房主的丈母娘，这个是他的亲妹妹。我们今天刚从老家来看我大女儿，这其中肯定是有什么误解和错怪的地方。你们还是赶紧回去忙别的工作吧。就是啊，各位哥哥们，实在不好意思了，让你们白忙活一场。我们真的是这一家房主的小姨子，还有老丈人和丈母娘，这其中肯定有什么不知道的误会，所以才会闹了这么一场乌龙。你们就赶紧忙其他的工作吧。我们也就不耽误你们了，实在对不起了，让各位白跑一趟，你们赶紧回去休息一下吧，都快累了一天了。各位大哥们为人民群众忙碌，真是辛苦了，你们就是我的榜样。既然你们都说是你们家里的内部失误了，那我们也就不掺和了。等你女儿女婿回来，你们记得要和他们好好沟通协商一下。如果他愿意和你们和解的话，那我们就不插手你们的家里事了。但是如果他不愿意妥协的话，那你们还是要跟我们走的。这件事情只有这么两个解决办法。我们给你几分钟的时间，让你跟你女婿通一下，问问他的看法。好的，谢谢你们了，同志。那我先打个电话给我女婿，问问他到底是怎么一回事。麻烦你们稍等一下，一会就好。我这个女婿呀、啊，就是小心眼儿，总是有点小事就要闹得满城风雨。肯定这次又是他出馊主意了，真是不好意思，还麻烦你们一趟。我马上就打电话给我女婿，让他尽快赶紧的取消投诉，耽误你们工作了，同志。老丈人认识到事情的紧急性和重要性之后，立马打电话给女婿。想要问问清楚发生了什么，女婿啊，你这是要做什么呀？你为什么要打电话找人来抓我们呢？你怎么这么心狠手辣呀、啊？你怎么这么不要脸呢？我们跟你是有什么仇什么怨呢？你要这样整我们，你怎么能忍心把我们一家人都送去采纺织机呢？我们一家人真是倒了八辈子霉才遇见你这个不择手段、心狠手辣的女婿，你怎么能这样对待我们呢？我告诉你，你赶紧去和人家蜀离同志解释清楚，这都是个误会，说你愿意妥协和解，这都是我们家里的内部事务，没有必要大动干戈。劳民动众的让人家白跑一趟，你怎么这么不懂事呢？你怎么能这么对待你老丈人一家呢？我们可是一家人啊，你怎么会对我们下手这么狠？你的心肠怎么这么歹毒？你赶紧的和人家解释清楚，说我们是经过你同意才进你家的门的，你可不能不管我们啊！人家说你投诉我们了，你这是怎么一回事？女婿呀、啊，你是不是不小心以为是别人进你家，所以才打电话投诉的呀？我们可是你的老丈人和丈母娘，我们来你家看望一下你，你肯定是不会介意的。对吧？我们也是想给你个惊喜，所以才没有打电话告诉你。你看看，谁知道这弄巧成拙了，这一下子可尴尬死了。你赶紧和人家解释清楚吧，说我们可不是擅自闯入你们家的，人家同志们都把我们当成盗窃贼了。你一天天想的真美，你别再痴人说梦、痴心妄想了。明明是你们擅自闯入我家，我为什么要去跟人家说和解？你们没有经过我的同意就擅自闯进我家，竟然还想霸占我的房子里的东西。我就实话告诉你们吧，这件事情我是不会息事宁人的。你们要是想我能原谅你们，那你们可真是找错人了。我是绝对不会轻而易举就和你们和解的。你们都这么过分了，竟然还妄想我会和你们和解，我不知道你们是单纯还是愚蠢。
，你觉得我是那种你们说两句好话，我就会原谅你们的人吗？那我可告诉你们，门都没有。你们还是老老实实的去交代清楚，为什么擅自非法闯入我家吧。女婿啊，你看这不是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人了吗？你肯定是对我们有什么误会，错怪我们一家人了。这事情怎么会有你说的这么严峻呢？我们一家人就是来看望、拜访一下你们，看看你们过得好不好。这亲戚串门不是很正常的吗？更何况我还是你的老丈人呢。就算你不想让我们来你家，那你也不至于还打电话投诉吧？我们又没有偷鸡摸狗，也没有抢夺你们家的财物，你这样对我们是不是太过分了呀？你怎么能告我们擅自闯入了你家，还陷害我们想要抢夺你家的财物？我们可真是比窦娥还冤枉啊！你这也太狠心了吧！竟然想要把你老丈人一家都要送进去，家丑还不可外扬呢。你还有什么脸面面对你老婆？你竟然敢这么对待他的家人，你可千万别后悔！你们一家人还真不要脸，我看你真是不撞南墙不回头，不见兔子不撒鹰啊！都到这种无路可走的时候了，你还是不认错，你可真够不要脸的啊！你怎么还有脸在这抵赖呢？那你有本事就跟我说明白，你们一家人没有我家的钥匙，也没有经过我的同意，你们怎么能擅自闯入我的家呢？你们如果在我家门口的话，我也就不说什么了。可是你们没有经过我的同意，已经出现在我家里面了，你这不是擅自闯入我的家是什么？你还有理由说这是一场误会什么的？你在骗三岁的小孩呢？真是没见过你们这种厚颜无耻的人！你们擅自闯入我家还有理了？你以为我不知道你们心里点小九九吗？我只是不愿意和你们闹僵罢了。你要是识相的话，就好好听同志的话，去做个笔录解释清楚就好了。这件事情闹到现在还不都是你的原因？我们不远万里的爬山涉水，才终于来到你们家看望你们。你们要开心的来接我们也就算了，但是你们竟然连家门口都不让你们进。既然这样，那我跟你还有什么好说的？大冬天的，外面的天气零下十度。你却狠心的把我们关在门外，你这不是想故意把我们冻死吗？我也是逼不得已才找了开锁匠来把门打开，想要进你家去暖和一会儿，你就不能理解我们一下吗？我这样做有什么错的呢？你是我女婿，我是你老丈人，我们一家人来拜访你，你却连门都不开，有你这样的女婿吗？你不觉得这件事最大的错误就是你吗？你这个老头子可真是有毛病，你擅自闯进我家都被你说的这么情有可原，真是没见过比你还更不要脸的人。你这么喜欢开别人家的门，这么喜欢拿别人家的东西。那你就去和蜀离同志好好解释清楚吧，我把你送进去是对的。原本我还觉得是不是我做的太过分了，对你稍微有点愧疚之情。现在听你说这话，我一点都不后悔，我是绝对不会跟你和解的。你还是好好想想怎么跟蜀离同志解释清楚。女婿啊，你怎么能对你老丈人说话这么恶毒？我们也不是故意的，我们只是看着东西很好，想先拿着回家，之后再给你们打电话说清楚。相信你也不会吝啬到不舍得给我们吧？毕竟我们可是相亲相爱的一家人呢、啊。我女儿和你都结婚了这么多年。陪你打拼了十多年，没有功劳也有苦劳啊！我们是你的丈母娘和老丈人，对你平常也很不错的。我们这次从家里还特地给你们带了一些山鸡之类的。你们工作非常辛苦，正好是给你们补补身子。你看，我们虽然在乡下，但心里还是记挂着你们的。老丈人说话不好听，但他就是刀子嘴豆腐心罢了。我相信你也不会跟他一般见识的，对吗？是啊，姐夫，我们好不容易过来看你们一次。谁知道你还给投诉了？你这是不是故意想让那些人抓我们进局子里啊？如果是真的话，你可就太不道德了。你忘了当初你还是穷小子的时候，我姐是怎么反抗家里，死活要跟你去过苦日子的吗？我姐一直在你的公司工作，帮你揽了多少业绩啊？这几年连过年，我姐都没空回家看我们。我们现在好不容易过来看你们一次，你不应该大摆宴席的欢迎我们吗？你要是真心爱我姐的话，就应该赶紧给她打电话，和她说我们来看她了。他听到我们来的消息，肯定会很高兴的。你说的真是比唱的还好听。你们来，你姐可能会很高兴，但是我却很不开心。如果你们给我打电话说你们要来，那我可能会很开心的派人去接你们。但是你们却未经我的同意和允许，直接闯进我的房子，还拿了很多贵重的珠宝首饰。你们这和强盗行为有什么区别吗？我真不知道你们一家人的教养从哪里学的。不要因为我是你姐夫，你就可以和我说话这么无理。这就是你们家的家教吗？现在是你们做错了。不要以为把你姐搬出来，我就会妥协。我告诉你，门儿都没有。你真是一个心肠歹毒的男人。这可是我女儿的家，我是她亲生父亲。你有什么资格不让我们进家门？你老丈人和丈母娘在老家过得这么不容易，生活一点都不富裕。你和我女儿在城里过得这么幸福，还有一套大房子，还有好几辆车子，你们怎么一点都不想想我们呢？你今天怎么说，我都不会听你的。反正你们这么有钱，现在这套房子也一直没有人住，空着也是空着，还不如我们搬进去呢。到时候我们一家人还会记着你的。何乐而不为呢？不管你今天怎么说，这个房子我们家人是肯定要搬进去的。你以为你这么无理取闹、蛮横不讲理，我就会向你妥协，让你们一家人开开心心的搬到我的大房子居住吗？我告诉你们，别做黄粱美梦了。真以为天上掉馅饼呢？想的真好。那套房子可是我婚前自己买的，房产证是写的我的名字，房子都是我的婚前财产和个人财产，和你女儿没有半毛钱关系。虽然和你们家也就没有任何关系
，你们别想搬去我的房子住，你们就别异想天开了。我会将房子送给你们住。我告诉你，这是根本不可能的事儿，你想都不要想。你真是一个没有责任心、恩将仇报的不要脸的男人。你现在事业有成，事业蒸蒸日上，你怎么这么抠搜，连一栋房子都不舍得让我们借住一下？毕竟我也是你老丈人呢。你现在住着别墅，然后开着豪车，日进斗金，你怎么还这么一毛不拔呀？你不给我们买一套新房子也就算了，我们现在想要住着你空的房子，你也不愿意，我们住进去了。你也不用再找阿姨每个月花钱打扫卫生了，这可是两全其美的好事啊！你为什么不愿意啊？去，你现在都已经这么有本事了，为什么还要这么和我们计较呢？你到底意欲何为呀、啊？你都有那么多栋房子了，让我们住一栋又能影响你什么呢？你怎么这么不舍得呢？亏我之前还在我的女儿面前一直夸你，没想到你是这么一毛不拔的人，我真是看错你了。老丈人说的话，糙理不糙，反正房子空闲着也是闲着，你还不如让我们住在这儿呢。到时候你小姨子上学工作也很方便，这可是一举多得的事儿，别人也会知道你这个女婿有多么孝顺老丈人和丈母娘，这对你的名声也很有好处啊！你为什么不愿意呢？是啊，姐夫，我爸妈说的一点错都没有啊！你现在可是身价上亿的人了，要是被人知道你这么有钱，还对老丈人一家这么抠搜，将来你的合作伙伴会怎么看待你啊？这对你的影响也不好，是不是？所以说嘛，你就不要和我们一家人再计较这点小事儿了。你不如就放我们一马，到时候在我姐面前，我为你多说一些好话，还不行吗？我们一家人也没有强求着要和你还有我姐一起住，这已经很为你们考虑了，好不好？你这么多房子，现在还这么有钱，我们也没有让你给我们买一栋，只是想在这座房子里借住一段时间，对你有利而无害呀、啊，你就同意吧，姐夫，好不好啊？我再有钱，再有本事，和你们家没有一毛钱关系啊！我现在有公司，有发展蒸蒸日上的事业，这一切都是我不断的努力、持之以恒得来的结果。当初我没有钱的时候，我和我老婆上你家东门拜访，你可是一个好脸色都没给我们看，你直接把我赶出家门外了，这些你都忘了吗？我现在始终记得你当初瞧不上我的眼神，我永远不会忘记的。所以就算我过得再好还是再差，都跟你们家没有任何一点关系。你也没必要用我是你女婿来要挟我，我不欠你们家的。你也别在这装出一副好人的样子，真是令我恶心。我真是不知道你怎么有脸要住我的房子，你也真好意思啊！这都是多少年前的事情了，你怎么这么记仇啊？你现在怎么还提以前的事？当初你欠别人那么多钱呢？我是怎么可能会把你给留在家里呢？你也要站在我的角度替我想想啊！我当时不让你进家门，也是逼不得已没办法的事情。我们家庭都是普通人，如果那些要债的找上我们家的门，可怎么办呢？我也是为了大家考虑，要不然我怎么可能会把你给赶出去家门呢？女婿啊，你也要为你老丈人我想想啊！我可不是故意针对你的。现在你都变得这么富裕了，你可不要记仇啊！你多想想我们当初对你的好呀、啊！你可不要一点都不讲我们之间的情谊啊！你可能觉得我们当时对你太过分了。可是你也不替我们想想，当时我们也是无奈的举动。如果让你进门的话，我们家里整天就会不得安宁的。但是如果你去外面的话，那些要债的人就会找不到你，那你也会更轻松一点，不是吗？我们也是在为你考虑呀、啊，你怎么能一点都不懂我们的苦心呢？没想到这么一件小事，你竟然会记到现在这么久，你可真是小心眼记仇啊！现在我都已经和你说了我们的苦衷，和你解释的这么清楚了，你你应该会理解我们的吧，女婿？是啊。姐夫，我爸妈那么心地善良，绝对不会见死不救的。你看，他们都说了，他们是有苦衷的。你一定要相信我们一家人啊，我们是不会害你的。虽然我爸妈不求你记得他们的恩情，但是你也不能做出恩将仇报的事情啊。你这样做，对得起你自己的良心吗，姐夫？你难道不会心里不安，做噩梦吗？现在还来得及，你赶紧的和同志们说一下呀。这一切都是个误会，不然我们真的被带走的话，再后悔可就没机会了呀。你一定要好好考虑清楚啊，姐夫。你怎么这么好意思说话呢？你真是不要脸到极点了！你们一家人曾经那么对我，你凭什么觉得我会再帮你们呢？就你这个狠心的老头儿，你还吃着碗里的想着锅里的，你也配当我老丈人？真是一点都不知羞耻啊！你觉得我凭什么要帮助一个曾经狠狠羞辱我的人？你以为我是傻子吗？你不会觉得我会以德报怨吧？我告诉你，别做梦了！要不是你们当初向我跪地求饶，我才不会心软，还和你女儿继续过下去呢。我们现在能维持这样一个关系，就已经是我的底线了。你不要再得寸进尺，我告诉你，省得丢了西瓜还丢了芝麻。你们一家人没有一个好东西，你们说的每一句话我都不会相信的。你们别以为我是傻子，不知道你们真正的用意。说白了，你们当时就是嫌弃我。就算你再怎么恨我们，再怎么不想我们好过，你也不能这么过分的让蜀离同志抓我们呢。你心肠怎么这么狠毒啊？再怎么说，我们也是你的老丈人和丈母娘，你难道就一点点都不顾念我们之间的情分吗？我们最起码也是你的长辈，有你这么对待长辈的吗？这就是你们家的教养吗、啊？你这样对我们，你的家教都学到哪里去了？你还有起码的一点点良心吗？你怎么能这么过分呢？你就是恩将仇报，不知道感恩的人，我们真是看错你了。
，没想到你竟然是如此狼心狗肺。就算我们真的有什么错，你怪我们，责骂我们都没事，你怎么能真的想要找人把我们抓走呢？你不知道进局子对我们有多么大的不良影响吗？还是这就是你要对我们的报复？有什么误会，大家都可以坐下来一起好好商量，慢慢解决吗？没必要把事情闹得这么大，这么僵啊！这对双方来说都没有一点好处。女婿，你要是还认我是你丈母娘的话，就先答应和解。之后有什么事儿，我们一五一十的说清楚，省得双方心里埋了疙瘩。老丈人，我狼心狗肺，真是倒打一耙。我为什么投诉？你们难道心里一点数都没有吗？我好话跟你再说一遍，给你们下最后一遍通牒。你要是不想惹麻烦的话，就赶紧把我家里的珍宝项链、首饰，还有其他的现金，赶紧的原封不动还回去。不然的话，可别怪我翻脸无情，把你们一家人全都给送进去才纺织机。我劝你最好赶紧想清楚，免得到时候后悔都来不及。你们已经触及到我的底线了，是绝对不会同意和你们和解的。你们自己赶紧掂量掂量吧。我告诉你，饭可以乱吃，话可不能乱说呀。你说话要讲证据的好不好？你哪只眼看见我们拿了你的东西了？空口无凭可不行。我们就算在贫穷，也是有自尊的。我们没必要去拿你们家的任何一样东西。你可不要撒谎陷害我们呢。你要是没有证据的话，我可是要告你诋毁和造谣我们的。我们可是什么都没有做呀。没想到你这么无耻，竟然把我们一家人想的那么坏。我们在你心里就是小偷是吗？我们可是你的老丈人和丈母娘啊！你怎么能这样想我们呢？你以为我是傻白？你以为我没有证据就会随便告你们吗？虽然我没有住在那套房子，但是你们在我家还做了什么，我可是都知道的明明白白的。你们千万不要抱有侥幸心理，我的房子里可都是装满了监控摄像头，你们所有的所作所为我都已经有了记录。你们未经我的允许，强制的撬开我家的锁，把我家弄得乱七八糟，还把所有贵重的东西还有钱都拿走了，像大件器物你们拿不走，你们还给摔碎了，你们如此过分！竟然还想着我会原谅你们吗？我告诉你，这是根本不可能的。你们想都不用想，门都没有。既然你什么都知道了，什么都看见了，我也就跟你开门见山，不跟你兜圈子了。我承认，我确实拿了你房子里的一些东西。我和你丈母娘在农村干了一辈子的活，受了一辈子苦。我们刚进城，一下子看到这么多好东西，难免会很惊喜，这也是不可避免的。再说了，我们也不是外人，我们可是你老丈人和丈母娘啊。我们就算拿一点又怎么样？这点东西对于你来说根本不算什么。你用得着这么斤斤计较吗？真是越有钱的人越抠，这东西来对你来说就是毛毛雨罢了，根本不算什么。你一年挣好几千万，你怎么就不能大方一点分我们一些钱呢？你还让我们自己去你家里东翻西翻的，我看你根本就是故意的。你真是吝啬的女婿，连点东西都不舍得给我和你丈母娘，抠门死了！你们真是癞蛤蟆，想吃天鹅肉，想钱想疯了是吧？你知不知道你拿的那些首饰还有珠宝都价值上百万啊？你真是狮子大开口，那些都是我好不容易买的。我凭什么要白白的让你们拿走？你还要不要点脸了？你们上我家拿走了一大堆东西，你怎么好意思说出这种话来的？我真是小瞧你们了。你们这一家人不仅贪得无厌，还脸皮非常厚，和你们比起来，我真是自愧不如啊。不过我告诉你们，你们偷走的东西不仅要还回来，还要和我道歉。只有这样，我才会答应和你们和解，原谅你们。不然的话，你们就去局子里做做客吧。你真是心肠狠毒的人呢、啊，竟然要把我和你丈母娘送进局子里。我不就是闯入你们家拿了点项链珠宝吗？用得着这么小题大做吗？你用得着这么大惊小怪、借题发挥吗？我真是从来没有见过你这么狠心和恶毒的女婿。男子汉大丈夫心肠怎么和针眼一样巧呢？你怎么这么不尊敬长辈呀？好歹我还是你老丈人呢。你要是再不知好歹的话，我马上就给我女儿打电话，让她好好教训教训你，免得你在这耀武扬威的，不把我们当回事。没见过你这种女婿，竟然要把我送进局子里，你自己觉得你像话吗？你爸妈就是这么教你的吗？真是一点教养都没有。你以为你说要打电话给你女儿，我就会害怕，然后就妥协吗？我告诉你，我一点都不害怕你女儿会知道，这是你要擅自闯进我的宅子，就算你女儿向我求饶，替你道歉都没用。你们既然敢这么做，就要想好擅自闯进我家，还敢偷贵重的珠宝之后的后果，我是绝对不会善罢甘休的，我一定要让你们尝记性，以后不敢再犯。所以这一次你们去局子里是去定了，我是绝对不会答应和解的。你就算找你女儿也没有用。我劝你最好还是好好的想好一会儿，跟蜀离同志怎么解释吧。老丈人听到女婿说的话之后，非常的生气，恨不得对女婿动手。可惜女婿没有在现场，老丈人拿女婿没有办法，最后只能给女儿打电话求助，和女儿说了非常多女婿的坏话，想让女儿赶紧去找女婿算账。行了，你到底和你家人商没商量好？你女婿已经提交给我们监控视频了，我们劝你还是乖乖的和我们回去解释吧，尽快和我们去局子里走一趟吧。女儿啊，现在蜀离同志要把我们一家人都带走，你一定要抓紧把我们给救出去，要是再晚一点的话。我们可能就要在局子里度过了，你赶紧去找女婿，让他赶紧和我们和解，让他和同志说一下，这都是一场误会，不然的话，我们肯定会被当成偷窃贼关几天的。你记得一定要赶紧去和女婿说一下哈，我们可都指望你帮我们了。好女儿啊，我知道你是最孝顺的，你一定不会对我和你妈见死不救的，对吗？你
，尽快答应和我们和解。女儿和父亲挂断电话以后，简直大吃一惊，她一秒钟都不敢耽搁，立刻快马加鞭的回去找老公问情况了，问问到底是怎么一回事，到底是发生了什么事啊？你为什么会告我爸妈，让他们现在被蜀离同志抓走了？你是脑子坏掉了吗？那可是你老丈人和丈母娘啊！我实在不知道你脑子里在想些什么。你赶紧去和同志们说一下，说是你误解了，让他们放我爸妈赶紧出来。就算你对我爸妈有多不满，再怎么说他们也是你的长辈啊！你怎么能让人把他们抓进局子里呢？你赶紧把他们放了，不然别怪我跟你吵架。你知道我为了我爸妈什么都能做得出来的。你明知道他们对我的重要性，你怎么还能对他们这么过分呢？你有没有考虑过我的感受？你说我没有考虑过你的感受？可是你有考虑过我的感受吗？你不分是非曲直的一上来就指责我，你觉得你做的对吗？你都不知道你爸妈他们做了些什么过分的事情。我来告诉你吧，你爸他们一家人没经我的允许，擅自撬锁闯进我的家门，还拿走了一大堆珠宝、项链等贵重物品。这个事情，你是不是应该给我一个合理的解释啊？我之前就说过不允许他们进入我的房子，你是当耳旁风了是吗？我问你，他们是怎么知道我那栋房子的住址的？是不是你和他们说的？有啊，我怎么知道这是怎么一回事？我还纳闷了呢，我都不知道怎么跟你解释，好不好？他们突然来我们家，想来看望一下他女儿我，这不是很正常吗？就算他们真的做了什么错事，你可以和我说呀。他们毕竟是我的父母，我可以代替他们向你道歉。可是你不能就这样让他们被人带走啊！你怎么能这么狠心让他们被关进局子里呢？他们好不容易从乡下来一次，我们不应该好好照顾照顾他们吗？就算你再看不惯他们，也不能对他们这么过分了。你看看你作为女婿对他们做了些什么？你怎么还好意思让我给你解释呢？你对我语气态度这么不好，你是非常的责怪我是吗？难不成这件事情全都是我的错了？我不应该不给他们房子的钥匙，就是因为我没有给他们开门，所以他们才会找人撬锁，擅自闯进我家是吗？他们还把我之前的珠宝项链全都打包拿走了，这还不是最令我生气的？最重要的是，你父母他们还想在那栋房子里住，难道你是想让我就这么轻而易举的放过他们吗？我告诉你，我是不可能当这件事没发生过的。这件事情令我很生气，他们想进我家却一声招呼都没和我说，我觉得你的父母非常的不尊重我，这是最令我无法原谅的，你知道吗，老公？你怎么现在变得这么小气了呀？你现在都开公司了，你从穷小子已经变成高富帅了。这么点首饰项链对你来说根本不算什么呀！你怎么为了这么点小东西就要把他们给关进局子里呢？我实在无法理解你到底是怎么想的。更何况他们还是生我养我的爸妈呢？你就算不看僧面也要看佛面吧？他们是我的家人啊，你怎么能这么对他们呢？你把事情做得太过分了吧？你把他们都送去采纺织机了，对你来说一点好处都没有。难不成你想让别人知道你的丈母娘和老丈人曾经进过局子里吗？不知我爸妈他们丢人，最后我们两个也会被拉下水的。而且我妹妹的未来也会因为进过局子而被你毁了呀！你怎么做事情不考虑的全面一点呢？你这次的做法真是太让我失望了。什么叫你对我失望？难不成是我让你爸妈还有妹妹一家人擅自闯入我家的吗？而且进我家也就算了，他们竟然还大包小包的带走我家的贵重物品，怎么会有他们这种贪婪无厌的人？全都是因为你们家人自己的问题，我是迫不得已才把他们送进局子的，这怎么能说是我的错呢？你不要因为他们是你的家人你就是非不分啊！是他们太过分，所以我才那样做的。如果他们安安分分的听话的话。我可能也会给你爸妈一些钱，让他们安度晚年。谁让他们太过贪得无厌了呢？一切都是他们咎由自取，怪不得别人。我知道我爸妈他们一家人做的是有些不对的地方，但是你也要给他们改过的机会啊！你就算看在我的面子上，去跟那些蜀离同志解释一下，说这都是误会，让他们把我爸妈还有我妹都放出来吧。算我求你了，还不行吗？等他们出来后，我让他们给你道歉，这下总能消了你的气了吧？我爸妈把我养这么大也不容易，我们现在生活条件好了。也该让他们晚年的生活过得好一点，这也无可厚非呀、啊。而且这几年你的公司忙着上市，工作越来越忙，我也好几年都没有回去看他们了。他们想我了，来看看我，这也是情有可原的嘛。所以这次你就原谅他们吧，跟他们和解怎么样？其实我也不是非要把他们赶尽绝路，但是你父母不仅不认错，你爸还打电话跟我说这一切都是他应该得到的。你看他有多么厚脸皮啊！你说我这样还能和他们和解吗？我告诉你，根本不可能。这一次我是不会轻拿轻放的，他们应该为他们的所作所为承担后果。你妹也已经成年了。所以他们三个人应该为自己所做的付出相应的代价。你只是凭几句话就想让我原谅他们？我告诉你，你是痴心妄想。这次无论你说什么，我都不会听你的。我刚才说了那么一大堆话，你是一句也没有听进去是吗？我好话说尽了，你就是不想原谅他们，不愿意私聊和和解是吗？我告诉你，我爸妈如果有什么意外发生，我一定会对你不客气的。我最后再问你一遍，你到底愿不愿意妥协，愿不愿意去和蜀离同志说这一切都是个误会？如果你还是不愿意的话，那我是绝对不会跟你就这么算了的。你听到没有？那可是我亲爸妈，还有我的妹妹。我们一家人从小都很亲近，他们对我也很好。你就算看在我的面子上，就原谅他们这一次不行吗？老婆，我也实话和你说了，其他的我什么都可以依你，就这件事情不行，我是绝对不可能原谅他们的。你就算说破了天也没用，他们自己犯的错误就要自己承担，每个人都要为自己所做的事情负责，而且这对他们来说也未必不是一件坏事啊。你也不要
你越向着他们，我就越生气。你放心，只要你原谅他们这一次，我保证他们以后不会再犯了，好不好？我从来没有求过你，我就开口求你这一次，你就不能答应我吗？我爸妈岁数都这么大了，他们怎么能待在局子里呢？你别忘了，你现在事业蒸蒸日上。其中也是有我的一份功劳的，好不好？要不是有我的话，你公司能发展到现在规模这么大吗？你别以为你现在有本事了，就可以不把我们一家人放在眼里。我爸妈这么大的岁数了，怎么还能经得起你这一番折腾？你好好想想我说的话。你要是还爱我的话，还在意我的话，就答应和我爸妈和解，赶紧去和同志们说一下，这一切都是误会。不然的话，可别怪我和你翻脸不认人。老婆，虽然我很爱你，但是你一家人这次触及到我的底线了，很抱歉，我不能和你妥协。我也有我办事的一套方式方法。这次如果不是你家人太过分的话，我也不会把事情闹得这么大到如今这种地步。所以我也最后再跟你说一遍，这次不管是谁来和我求情都没用。我已经铁了心了要告你爸妈一家人偷窃，虽然这可能让你很为难，但是我依然坚持这样做。希望你也能站在我的角度考虑一下。我真是没想到你会这么不要脸，我都这么低声下气的开口求你了，可是你却无动于衷。你要是还是这样软硬不吃、顽固不化的话，那我可真要对你不客气了。原本你是我老公，他们是我的爸妈，你们都是我最亲近的人，我不想站在任何一方。可是你作为我老公，却一点都不为我考虑，让我无比的寒心。所以无论我做出什么决定，你也千万不要怪我，因为都是你逼我的，我所做的一切都是逼不得已、万般无奈后的选择。你还想要威胁我？你还知道你是我老婆啊？你是我老婆，怎么不向着我这边呢？你整天只知道为你爸妈、为你妹考虑，从来没有真正的替我考虑过。你知不知道“己所不欲，勿施于人”啊？我再也不是从前那个穷小子了。你们也别再认为我还是从前那样好欺负。如果你要做什么的话，我劝你还是先考虑考虑后果，再做打算。免得自己以后想起来后悔，到时候可就晚了呢。女儿见自己说的话，老公一点都没听明白，非常的愤怒和生气，于是就想冲过去对她动手。但是幸好老公早就对她有了提防，提前打电话给保安报了警，所以没有被她得手。最后他们一家人都被送进局子里了，一个都没落下。不知道他们会不会后悔自己的所作所为。儿啊，妈和你说件事，老家房子的拆迁款已经到账了，一共是两百万。妈是这样想的，你这几年照顾我也挺辛苦的，而且你和女婿现在还没有一套自己的房子，反正县城的房子也不贵，我就拿七十万给你买套房，我自己留三十万，剩下的一百万给你大哥，毕竟他在城里住，花钱的地方也多一些。妈，那真的是太好了。七十万足够我们在县城全款买一套大三房了，这样你的外孙就有自己的房间了，这样子你和我们住在一起也宽敞一点，不用像现在这样挤这么小的房间了。女儿啊，我打算以后搬去城里你大哥家里住，我想我的孙子了，毕竟在儿子家养老也比较合适。妈，你该不会是觉得我和阿飞对你不好吧？我们可从来没嫌弃过你啊，有你在家里我不知道多开心呢。女儿啊，妈不是这个意思。你和女婿阿飞对我很好，我这个女婿真的没得说。周围的邻居都说我有福气，有这么孝顺的女婿。妈是这么想的，你们上班也辛苦，这七十万你们买个两房够住就行了。
，不用考虑我。剩下一点钱，你们留着防身，或者做点小生意也行。你们也应该多为自己着想。我现在也有钱了，我的钱也足够我养老了。而且我现在年纪大了，就想和儿子孙子多聚聚，所以我以后还是打算在你大哥家里养老了。我打算明天就去找你哥妈。七十万全部买房也没关系，我和阿飞这几年打工也攒下来一点钱，只要有了自己的房子，不用再租房，我们也轻松很多了。买个大点的房子，一来你回来你也有地方住，二来我也考虑再要个二胎，房子大一点总是好的。那就随你的意思吧，反正钱给了你，你自己想怎么花就怎么花吧。我明天就收拾东西去你大哥家。妈，那这个事你和大哥说过了吗？我让阿飞开车送你过去吧。还没呢，我是打算给他一个惊喜，等安顿下来了，我再和他说。不用女婿送了，你们上班都忙，我也没什么东西可以收拾的。反正现在有钱了，缺什么到了城里再买就是了。我明天就带点家里的土货过去就行了。那也行吧，妈，那你自己一个人小心点，我让大哥明天去车站接你。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财。你在这个春天必定财运满满，福气连连。第二天，儿子到车站把母亲接回了自己家里。婆婆，你在小妹家过得好好的，为什么突然来我们家呢？你来之前应该和我们打一声招呼啊！你这样突然就过来，会让我们觉得很不方便的。也不知道你是怎么想的，看来真是越老越糊涂了。儿媳妇，我们也很久没见面了，我非常想念你们和我的孙子，所以我就过来看看你们了。婆婆。你想，我们就让小妹打个视频电话过来就行了。现在视频通话非常方便，没有必要亲自跑一趟，这样既折腾又浪费钱。你自己又没有退休金，每个月我们还要给你五百块的生活费，你就应该省着点花啊。手机里是能看到你们，可是我还是想和孙子能多聚聚。不瞒你们说，我这次过来打算在你们这里住一段时间，不知道你们方不方便呢？婆婆，你跟我说实话。一段时间是多久啊？还是说你打算一直住在我们这儿？难道是小妹不想管你了，让你来我们家养老的吗？儿媳妇，这你可冤枉人了。小妹她可从来都没这么想，她还一直想让我住在她家呢。如果不是小妹的想法，那就是妹夫的想法了。她肯定不想你一直住在他们家，反正你肯定是待不下去了，才跑来我们这里的。你妹妹妹夫对我都很好，是我太想儿子孙子了，自己要过来的。儿子，我坐了一天的车，累坏了。你收拾个房间，让我先去休息一下吧。婆婆，我们家没有多余的房间给你住啊，我们家总共就三个房间，你孙子一间，我和你儿子睡一间，还有一间我妈住着呢。如果真是这样的话，那我也不勉强了，那我就住几天就好了。我和我孙子好好聚几天，我就回去。那也行吧，老婆，那就先把儿子的房间收拾一下，让我妈住，让儿子今晚跟我们睡，把儿子那间房子腾出来给我妈睡吧。老公。这样做可不行。这段时间我们好不容易培养了儿子的独立性，如果晚上让他跟我们睡在一起，那之前的努力岂不是白费了吗？那就让妈和儿子一块睡吧，正好妈也想他了，让他们在同一个房间里增进一下祖孙之间的感情也挺好的。这样更不好，婆婆年纪大，身体也不是很好，小孩和老人睡在同一个房间，容易沾染老人气，对孩子影响不好。况且婆婆刚从乡下过来，也不知道身上干不干净，万一影响到儿子，那不是更麻烦吗？你还真是麻烦，这样也不行。那样也不行，妈，要不然就委屈你一下，就睡沙发吧，反正就两三天的时间。沙发也不行，毕竟沙发大家都要坐的，被沾染上细菌就不好了。我给他在客厅阳台铺一个垫子，就先睡那吧。儿媳妇，我就来这里住几天而已，难道就让我睡阳台吗？你这样做是不是有点太过分了？是啊，老婆，阳台哪里能住人啊？怎么就不能住人了？客厅阳台都是封闭的，风吹不到，雨淋不着，怎么就不行了呢？再说了。你妈要过来，你连招呼都不打一声不响就直接过来了，分明是你想瞒着我，让你妈过来常住。婆婆，你自己来说一下，你是不是准备要在我们这常住了？儿媳妇，我确实是有这么一个意思。我年纪大了，也不能一直跟着女儿住。我们老家的规矩，有儿子当然还是要靠儿子给我养老，所以打算在你们这里常住，让你们给我养老。但是我事先也没和你们说，本来是打算给你们一个惊喜的。这哪里是惊喜啊？我看惊吓还差不多。如果是这样的话，你看我们这房间也不够住啊，总不能一直让你睡客厅啊。儿媳妇，这套房子可是我掏了老本给你们付的首付呀。当时我就想着买个三室的房子，可以给我自己留一个房间。没想到现在却连我休息的地方都没有了。婆婆
，这房子首付确实是你给的，可是房产证上写的是我和你儿子的名字，所以我有权利把这个房子分配给谁住。现在我妈住进来了，所以已经没你住的地儿了。是啊，亲家母，你自己看一下，这个家哪里还有你住的地方呀？我就这么一个女儿，我也只能和女儿住在一起了，你就体谅一下吧。婆婆，你都听到了吧？我也是没办法才让我妈住在这里的。你也有女儿。女儿也可以给你养老的，不是什么事情都要找儿子的。我想让谁给我养老，那都是我的家事。房子是我掏的钱，我为什么就不能住呢？这个还要问为什么吗？因为总共就这么多房间啊。再说了，我妈跟我住，你也可以跟着你女儿住呀。你妈跟你住，那是因为她没儿子，可我有儿子啊，为什么要跟着女儿住？你不就是嫌弃我是农村的老太婆吗？我虽然穿着没有你们城里人光鲜亮丽。可是我也算是干干净净的，儿子，你说句话，你觉得你应该给我养老吗？妈，其实我也觉得你在小妹家住比较合适，城里可不比农村自由，你在农村还可以种点菜养养鸡，自给自足。可是你在城里就只会加重我的负担，我本来收入就不高，以前每个月给你五百块我还勉强，现在你要是住到家里来，我那点工资根本就不够用，而且你在这里一个人都不认识，到时连串门都没地方串了，你不懂用电话也不认识字，万一走丢了都不知道去哪找你呢。而且你看，我们的房子就这么点地方，你活动也不方便。我觉得你还是住小妹家比较好。孩子，你不是说你一个月工资有一万多块吗？怎么还不够用呢？妈，我工资是有一万五一个月，但是房贷五千，给我丈母娘三千生活费，算上给你的五百块，剩下六千五百刚好够家里开支的。是啊，婆婆，你也不希望你儿子太辛苦吧？所以你还是回老家去吧。都说养儿防老，来之前我就想着以后就在你们这里常住了。可是看到你们的态度，我才明白，养儿根本就不防老。既然你家没有我住的地方，那我明天就回去了，以后也不会来打扰你们了。妈，既然你决定明天就回去，那干脆今晚也别住在家里了。我现在送你去酒店吧，你住一个晚上，明天直接回去就好了，这样还更方便。儿子，你就这么迫不及待的赶我走吗？至少让我见一下我的大孙子吧，我还想着给我孙子一个红包呢。婆婆，不用了。你孙子已经休息了，就没必要打扰他了。何况你们这么久不见，他都未必认得你呢，没必要见面了。而且你每个月还靠我们给生活费呢，你的红包你就留着自己用吧。是啊，妈，你那点钱就留着自己用吧。我现在就送你去酒店吧。说完，儿子就把母亲连同他带来的东西都送到酒店。在房间里，母亲还想着给儿子最后一次机会。儿子，我和你爸一直都最疼爱你，家里有什么好的东西都是给了你。我来的时候已经和你妹妹商量好了，她以后每个月给我两千块钱养老，这样我就不会给你带来太大的负担了。你就不能让我留在城里吗？我就想在有生之年和你们住在一起，享受天伦之乐。难道这个也不行吗？妈，你也看到了，我丈母娘也在家里住，我真的没办法。而且我老婆说了，要是我把你留下来，她肯定会和我闹离婚的。你也不想看到我妻离子散吧？你以后还是好好的待在老家吧。还有。以后你要来看我，最好提前说，也别给我带东西了。我现在觉得老家的这些东西确实不干净卫生，这些东西你自己带回去吧，要不然留在这里我只会丢垃圾桶去了。最终，母亲还是没有把拆迁款的事告诉儿子，而是选择了第二天就坐车回了老家。妈，你怎么这么快就回来了？你不是说要在大哥家多住几天的吗？怎么才待了一天就回来了呀？手上还带着这些东西，难道你没去到大哥家里吗？别提你大哥了，他真是娶了媳妇忘了娘。他现在什么事都听他媳妇的，他媳妇说什么就是什么。房子是我出钱买的，可是却让他丈母娘住进去了，还说家里没有我住的地方。你大哥连个饭都不给我做，直接让我去住酒店，我还赖在那里干什么呀？妈，你是不是没有和大哥说拆迁款的事？我确实了解大嫂的脾气不太好，但是即使他在发脾气，一旦知道你去给他们送拆迁款。他肯定会装出一副和善的样子，对你笑脸相迎。我从进门那一刻起，你嫂子就对我百般挑剔，说我是乡下人，不爱干净，还说我带去的东西都是脏的。总之，他每次开口说话都是我不爱听的。他们总是以家里住不下我为由打断我，我甚至没有机会向他们提及拆迁款的事情。后来，我想见一下孙子，打算给他个红包，但你大嫂却找借口不让我见。所以我就连孙子都见不到，就被赶去了酒店了。在酒店里，我和你哥说想在他那里养老，可是你哥说他也没办法，说家里是他媳妇做主。我快被你哥气死了，看到他这么没用。
，我就没把拆迁款的事和他说。看他那样子，就算把钱给了他，他转手就全给了媳妇了，还是算了吧。妈，你先别生气了，反正你在我这住了这么多年了，那还是继续在我这里住着吧。等你哪天有别的打算了再说吧。现在你安心，就和我们一起住就好了。我看你大哥那个样子，我是指望不上了。我现在也想通了，我自己手上有钱了，谁给我养老都一样。看不到孙子，我看看外孙也不错。女儿啊，你直接买个四房吧，钱不够妈给你，只要你们不嫌弃，我打算以后就和你们一起住了，就要麻烦你和女婿给我养老了。妈，一点都不麻烦，家有一老如有一宝，以前我都没嫌弃你，现在更不会嫌弃你了。你现在可是个有钱的老太太了。只是大哥那边，你真的不考虑和他说拆迁款的事吗？估计这事也瞒不了他太久的。他知道了又怎么样？钱是我的，我想怎么花就怎么花，谁叫他自己不争气？在他眼里，他媳妇一家才是他最亲的人，完全没把我这个妈放在眼里。我大老远去他们家，到家了连个晚饭都没给我准备，进门连个坐的地方都没有，站在那里说了半天话。我说在那里住一晚上。竟然想让我去睡阳台，简直太过分了！最让我心寒的是，你哥每个月只给我五百块生活费，却给他丈母娘三千一个月，而且还从来没有给我养老的打算。既然这样，我干嘛还要把钱给他？我自己的钱我留来自己花不好吗？我干嘛要花钱买罪受？我一分钱都不会给他们的。妈，你消消火，那我听你的，买一个大一点的房子，以后我和女婿给你养老。其他的你就别担心了。就这样，母亲给女儿买了个大房子，搬了过去了。两个月后，儿子也终于知道了老家拆迁的事情，于是带着老婆和孩子，火急火燎的来到小妹家。小妹，你们搬家了，怎么也不和我说一声，让我一顿好找。这个房子真漂亮，看来老家拆迁的事情是真的了。哥，搬家的事是妈不让我和你说的，这个你可不要怪我。婆婆，我这次特地带了你孙子回来看你，而且还给你带了城里最好吃的点心。这是我给你买的新衣服，一会儿你试试大小。看来今天太阳是打西边出来了，你们还能想到买东西回来看我了，真是不容易啊。不过你们城里的东西我看不上，而且我们乡下人每天干活，也穿不上太好的衣服，东西你们自己拿回去吧。你小妹家的房子太小，就不留你们了。妈，过去的事你就别往心里去了，你媳妇也不是故意的，这次我就是特意带着她过来给你道歉的。这才过去两三个月，怎么就成过去的事了？这事我一时半会可忘不了。婆婆，过去的事都是我不对，你就大人有大量，别和我计较了。是啊，妈，我媳妇都和你认错了，你就原谅她吧。听说咱们家的老房子拆迁分得了两百万，这是真的吗？没错，那笔钱上个月就到账了，有什么问题吗？妈，这么大的事，你怎么不告诉我呢？正好我现在碰到一些困难了，你现在就把钱给我吧。那笔钱我已经给你妹妹买了这房子了。剩下的钱是我自己留来养老的，你有困难你自己想办法解决吧。妈，你这是什么话？我可是你儿子，家里的钱不都是应该给我的吗？而且你早就应该和我说这个事啊。你上次说打算去我那里养老的吗？有了这笔钱，那就没问题了，我可以换一套更大的房子了，这样就有你住的地方了。算了吧，我不习惯和你丈母娘住在同一个房子里。再说了，我这种乡下人也不适合在城里生活。你媳妇还说我身上一股怪味。说我们乡下人拿的东西把你们家都弄脏了，我可再不敢去你家了。婆婆，你是不敢去还是不想去啊？我看你就是想把这钱留给小妹吧。对呀、啊，我就是这么打算的。儿媳妇，你说的很对，女儿也可以给我养老。我现在在我女儿家里住，不知道多舒服呢，所以我就给她买了这套房子，这样子我们一家也住得舒服点。妈，你别犯傻了，小妹都嫁出去了，她就是个外人，而我不一样，我可是你亲儿子。你怎么能里外不分呢？你还有个亲孙子呢，难道你的钱不应该是给我的吗？我认你是亲儿子，可你认我是亲妈妈。这个家到底谁才是外人呢、啊？你妹是嫁出去了，但这么多年我一直都跟着你妹妹住，也是她在不离不弃的伺候我、照顾我。反过来再看看你呢，自从你娶了老婆、生了孩子，你在城里就很少回家了，每次都是我主动给你打电话，可是说不了几句话你就挂了。如果不是有你妹，恐怕也就只有我一个孤寡老人生活在那套老房子里了。自从你爸去世了，你妹妹怕我孤单，直接把我接到她的家。我一住就是七年。
，这七年里你回老家的次数，一个巴掌都能数得过来吧？啊，我的工作确实很忙，而且有了孩子以后，我的压力就更大了，更不敢随意请假休息了，所以才一直没空回来看你。你说你工作忙，我可以理解，但是去年我摔倒骨折了，需要两万块钱动手术。你是我儿子，可是你却一分钱没掏。如果不是你妹夫去外面借钱给我做手术。说不定我现在连路都走不了了。那段时间我在家休养了半年，连路都走不了，是你妹妹和妹夫两个人轮换照顾我，陪着我。我给你打电话，想让你回来看看我。你也说你工作忙，离不开身。你了解到我没有生命危险后，就挂断电话去忙了。对住院费的事，你只字不提，你自己扪心自问，你还拿我当时你的亲妈吗？妈，你也知道我工作确实很忙。一大家子人都等着我去养呢。再说了，我知道妹妹从小就孝顺，所以有她在你身边，我也很放心。只要不是什么大事，就没必要让我大老远的跑回来了，耽误时间又费车费油的，不是吗？如果你因为这个事情生我的气，那我向你道歉，并且保证以后不会再这样对你了。但无论如何，这笔拆迁款应该归我所有，而不是给妹妹。毕竟她已经是嫁出去的女儿了，嫁出去了她就没有资格分家里的钱了。你妹妹有没有这个资格，不是你说了算的。你一口一个外人，你别忘了你妹妹对你的帮助。你爸走得早，我们孤儿寡母的家里穷，为了供你上大学，你小妹初中刚毕业就出去打工，她每个月的工资除了给自己留点生活费，其余的钱都给你了。可以说没有你妹，你根本就没法上大学，也不可能有这么好的工作。你现在还说你妹是外人，你还有没有一点良心了？妈，我错了，小妹不是外人，她是有资格分一部分钱的。但是大部分的钱你还是要给我。我现在真的遇到困难了，我刚刚被公司开除了，我现在还没有找到新的工作，手上一分钱都没有了。你没钱那是你活该。你老婆自从和你结婚以后，就天天在家不上班，而且你丈母娘自己有退休金，你还要另外给她三千块生活费。你现在工作丢了，你就回来找我帮忙。难道家里没有这笔拆迁款，你日子就不过了吗？你媳妇和你丈母娘天天在那里吃你的住你的。你怎么不找他们帮忙？婆婆，你说的这是什么话？我嫁给你儿子，他当然要养着我啊。再说了，带孩子就是我的工作啊。至于他给钱给我妈，那也是应该的。我妈是长辈，他就应该孝敬他。儿媳妇，这就是你的想法吗？你妈在家难道就不能帮你带孩子吗？你老公现在失业了，你只会让他回来找我拿钱，你就不能出去工作吗？难道这就是你们城里女孩的想法吗？妈，你就别说我媳妇了。你把钱给我，我现在就把你接去家里，我们以后一定加倍孝顺你。不用了，你们自己的困难你们自己解决吧。我每个月给你一千块，就当是我给孙子的红包。半年后你还找不到工作，你自己想办法吧。一千块够干嘛？还不够我出去逛一次街呢。行了，老公，你就别在这里浪费时间了。我看他一定被你小妹给洗脑了。他要真不给我们钱。我们就去法院告他，你才是他的合法继承人。到时候咱们拿到钱了，就立马跟他断绝母子关系。你闭嘴吧，都这个时候还说这样的话。妈，你儿媳妇不会说话，你不要怪她，她是家里的独生女，从小被我岳母娇生惯养惯了，你就当没听到她说的话。儿子，我算看出来了，你真的是无药可救了。我看他不是被他妈惯坏了，是被你惯坏的。总之，你们爱怎么样就怎么样吧。我是不会把钱给你的，我自己的钱留着给自己养老，而不是花钱买气受。既然你这么稀罕你这个老婆，那你就好好的和她过日子吧，以后也不用回来看我了。你们现在就回去吧，这里不欢迎你们。说完，母亲就让女儿把他们赶了出去。半年后，儿子和儿媳离婚了，可是也没脸回来找母亲了。警察同志，我小儿子上班需要用车，我让大儿媳拿十万出来买车。他不但不愿意，还说脏话骂我，气得我喘不过来气。你们把他抓走，让他拿出十万块钱来。警察同志，难道我不给我小叔子买车，我就有罪了吗？你儿媳没有责任管你儿子买车的事，他愿意拿钱出来是他的自由，他不愿意拿出来，我们也管不到，我们也不可能随便抓人。那他骂人就随便骂了吗？把我气得快冒烟了，这样也不能抓他吗？他对我一点都不尊重。骂人是不对的，我们会给予警告。但是你儿媳到底有没有骂人，不是你嘴上说的。你要拿出证据。如果你觉得你儿媳骂你了，你要进行录音，留下证据。那我生病需要做手术，让他拿十万行不行？他是不是应该拿出来？如果他不拿出来，你们是不是可以抓他？第一
，你真的生病了吗？你用这种方式是不是还是为了要钱？第二，就算你真的生病了，你儿媳可以选择拿钱，也可以选择不拿钱，没有人可以强迫他拿钱，没有什么事我们就回去了，不要再随意拨打报警电话。警察走了之后，你别以为这件事就这么完了，我还有办法收拾你。我走过的桥比你吃过的米多多。我再问你最后一遍。你确定不给我儿子拿钱买车吗？我就只要十万块钱多吗？你一个月工资一万多，十万块钱算是最差的车了。那二三十万的车我都没和你提，你提了我也带给他买啊。我就想问问，我有责任给小叔子买车吗？再说我对他特别反感，他从来没有叫过我嫂子，都是直接称呼我名字，牛的跟二五八万一样，感觉跟谁欠他的一样，拿我的东西招呼都不打一声，拿着就走。还有找我办事的时候，感觉跟吩咐手下一样，是如果办成了，那好像就是我应该办的；是要是没办成，立马脸色就变了，当着我面就说我没用。所以他这种人，我根本就懒得来往。你还让我给他十万买车，给他买个十块钱的玩具车，我都觉得浪费感情。我不给他买车，你就要报警抓我。以前我们还有点婆媳情分，但你这次报警之后，我们就彻底成为陌生人。今天你就从这个家搬出去，以后我们各过各的。我住的是我儿子的房子，我凭什么搬出去？原来你早就对你小叔子有意见了，那每次还笑着和我儿子说话，你真是太虚伪了。你作为嫂子给我儿子办点事，不是应该的吗？你还要我儿子怎么感谢你？搞得我儿子以为他嫂子对他有多好呢，原来都是表面工作，这就是虚伪吗？我知道你儿子是什么人，以后我大不了不来往就行了，难道非要在脸上表现出很讨厌他，或者直接和他闹翻脸吗？都是亲戚，我觉得没必要吧。我和你儿子又没有利益来往，见面笑着说几句话不是很正常？只是以后他再找我帮忙，我会又没时间推辞掉。都是成年人，我推几次之后，他也就知道我是什么意思了。但你突然要我拿出十万块钱去给他买车，我不拿这个钱，你就骂我，甚至还报警抓我，这是我无法容忍的。等我老公回来，我会和他商量把你送走的事。我觉得已经无法和你相处了。就在这时，小叔子从里屋走了出来。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个春天必定财运满满。福气连连，嫂子，我是真没有想到，你对我偏见这么大，我是没有把你当外人，所以才没有太尊重你。都是自己家人，我何必搞得那么见外？这次买车也是因为工作，我是给超市送货的。如果自己有一辆货车，我的工资就能翻一倍。你现在已经那么有钱了，你就帮我一下，行吗，嫂子？我以后会报答你的。一辆车也就十万块钱，对于你来说也不算什么。你以后需要拉货的时候招呼我一声，我都免费给你拉。你在拉货这一行也算是有人脉了。你把我气笑了。我在拉货这一行要人脉干什么？我需要搬家的时候有搬家公司。再说我一辈子能搬几次家？你觉得十万块钱对我来说不算什么吗？我一个月工资一万多，但是能存下来的最多也就五千。十万块钱基本上我要存两年，我辛辛苦苦工作两年的钱就白白给你，凭什么？凭你老公是我哥。你凭什么不给我拿钱？我都已经低声下气的求你了，你还不同意，还拿上架子了？你两年存的钱给我用一下，怎么了？你是嫁到我们家来的，现在要做我们家的主吗？我妈都说把钱给我用，你还敢不拿钱出来？再不拿钱，别怪我对你不客气。我就不拿，我看你能把我怎么样？我房子对面就是警局，做事之前要考虑后果。小慧最终没有拿一分钱。婆婆和小叔子一同找到了大儿子。妈，你怎么带着弟弟跑到我公司来了？我这会儿还在上班呢，让领导看到了不好。我们是有急事啊，你老婆现在不得了了。我问他要十万块钱给你弟买车，他不同意，还把我骂了一顿。就这还不行，还要把我赶出去。你弟弟和他好声好气的说话，他又把你弟弟也骂了一顿。你说这件事该怎么解决？妈。家里存款好像一共也就十几万，那你让我怎么办？家里我又不管事，我就是让小慧拿钱，小慧也不可能拿钱的。我怎么有你这样一个窝囊废的哥哥？从小你就胆小怕事，现在娶了一个老婆，还被老婆吓唬住了，你能不能有点出息？你也别说你哥了，你哥从小就这样懦弱的性格。小强，现在我和你弟都被你老婆欺负了，你要站在我们这边，怎么样也要把货车给你弟买上。
，咱们三个人拧成一股绳，小慧就一个人，她还能翻天吗？妈，现在已经不是买车的事了，那个女人简直要上房揭瓦了，骂我就算了，她把你也骂了，这件事我气不过。哥，你老婆这样对咱妈，你要回去教训她啊！我和妈对她动手会落下把柄，但你是她老公，你对她动手，她也拿你没办法。你弟弟说的也在理。你老婆确实太欠管教了，在家里简直要称王称霸了，竟然还惹你弟弟生气，就趁着这次好好教训他一下。我不知道怎么教训，我哪敢对我老婆动手啊？我老婆说了，我只要敢对她动手，她就和我离婚。她说动手只有零次和无数次，什么都是你老婆说，你能不能有点骨气？今天你必须动手，你不知道怎么动手，我就教你怎么动手。半个小时后，哥，你还在等什么？大嘴巴子招呼他，我刚才怎么教你的？你忘了吗？我真的不敢，而且我老婆也没做错什么，我为什么要对她动手？你们和好不行吗？都是一家人，为什么要闹成这样？小强，你弟弟给你教的什么？是不是教你怎么对我动手？你要还想和我一起过日子，你就说实话。老婆，我肯定想和你一起过日子。我弟刚刚给我教怎么对你动手，说用拳头往你脸上招呼，还给我演示了好几遍。我根本不想对你动手。我都拒绝了好多次了，但他不同意，非要让我对你动手。小辉听到小强说的话后，立马报警。婆婆和小叔子脸色铁青。老公，等警察来了以后，你把刚刚说的话再说一遍。儿子，千万不能把这些说出来，不然你弟弟就完蛋了。你把你弟弟教你动手的事忘掉，就当没有发生过。你也不想看你弟弟被带走吧？警察来了，你就说什么都不知道。老公，你自己看，你如果听你母亲的话，我就当你们是一伙的，那这日子就没有过下去的必要了。我没有让你说谎害人，只是让你实话实说而已。这样你都做不到的话，我只恨自己当初嫁错了人。接下来我是一定要和你离婚的。正说着的时候，警察已经上门了。老实的小强最终实话实说，小叔子被带走。婆婆，你还留在这里干什么？你也可以出去了。这个家不欢迎你，你是回老家也好，还是去小叔子那也好，总之离开我的家，我不会再给你养老了。我错了，小慧，你原谅我，我也没有给你造成什么损失啊。再说你小叔子已经被带走了，你不给我养老，我没地方去啊。对不起，你的所作所为已经触碰到了我的底线，我原谅不了。小叔子总有被放出来的一天，小强可以先送你回老家。总之，你不要待在我的房子里。我不走，我就在这里。我儿子在哪，我在哪。我儿子必须给我养老，这是天经地义的事。你有什么权利让我回老家？你不回老家是不可能的。你连报警抓我的事都能干得出来，就因为我没有给小叔子买车，你就在背后到处使坏。除了报警，你还在外面败坏我的名声，让街坊邻居都以为我是一个恶儿媳。我说，自从你来了以后，街坊邻居看见我就躲着走。就你这样的婆婆，我坚决不和你住一起。你要不想和我住一起，那就你搬出去。凭什么让我搬出去啊？你本来就是恶儿媳，你不给你小叔子买车也就算了，平时我问你要个零花钱都不给我，不是恶儿媳是什么？群众的眼睛是雪亮的。街坊邻居见你就躲着走是有原因的。你要什么零花钱？你一张口就要问我要三千五千，这是零花钱吗？这都是你要了以后给小叔子的吧？我辛辛苦苦挣钱，凭什么把钱给你，让你再交给小叔子？平时你住在我们这，吃喝拉撒睡都是我在承担。这样你要是还不满意的话，你就赶紧离开。你既然天天想着小叔子，你就搬过去和小叔子一起住，不要吃着大儿子的，拿着大儿子的，最后还说大儿子和大儿媳妇不好，让街坊邻居一同谴责我们，我就不明白了。既然我们不好，那你就赶紧走啊，又没有人拦着你。你说对了，我就是要吃着你的，拿着你的，这有什么不对的？你能挣钱，我小儿子不能挣钱，我过去住不是拖累他了吗？我在这住，不但能帮小儿子省钱。我还能拿钱回去补贴他，老公，你听到了吗？这就是你妈的真实想法。同样是儿子，你妈平时说他绝对会一碗水端平，这就是一碗水端平吗？妈，你从小就偏心我弟，我是知道的。我承认我没有我弟聪明，没有我弟嘴巴会说，但我比我弟懂事，我比我弟孝顺。去年你住院的时候，是我和小慧拿的钱，整整十万的住院费，我弟弟一毛钱都没有出。
那你弟没有钱呀，钱这东西没有就是没有，他也不能应变出来。你和小慧工作好，你们就多承担一些，兄弟之间何必要计较这些？是计较吗？他就算再没有钱，一万块钱还是可以凑出来的吧？当时我们手上只有五万存款，另外又借了四万块钱，我们拿出来九万的情况下，让他出一万，他都不肯出。他嘴上说着没有钱，但后来从他朋友口中得知。那时候他手上有两三万块钱，这叫没有钱吗？你光想着我弟没有钱，那你有没有想过我们没有钱？我们借钱给你看病，我弟有钱却不肯拿出来，谁对你好，谁对你不好，你还分不出来吗？后来你明明知道这个事，却一点都不生气，依然对我弟很好，我不明白为什么。我为你做了这么多，我又这么孝顺，结果都比不上我弟什么都不做。你弟弟挣钱辛苦啊，他干的都是出苦力的活。他挣一万块钱比你难八倍十倍，他肯定不愿意把辛苦钱拿出来。你总能替他找到说辞，谁挣钱不辛苦？我弟没有钱，他能不能出力？你住院他能不能看护？别说看护了，他连来都很少来。刚做完手术的一个星期，医生要求晚上有一个家属值夜，我就想和我弟轮流来，我弟就说没有时间，七天夜班。我说我守五天，让他守两天，他都不愿意。最后我说我守六天。让他守一天，他终于同意了。结果该他守夜的时候，人却找不到了，打电话不接，发消息也不回。两天后，终于给我回消息了，说他的手机坏了，这两天才修好，把我当傻瓜忽悠，早不坏晚不坏，偏偏等到该他守夜的时候坏。哎呀，你怎么那么计较？你弟年龄小，就是爱贪玩一点，在医院里待不住。你是做哥哥的，多守几天又怎么了？多孝敬我一点，你觉得你吃亏了吗？他哪怕到了一百岁，在你眼里也还是孩子，还是年龄小。我真的太心寒了。我弟怎么做都是对的，我怎么做你都还是喜欢我弟，心里挂念的永远都是我弟。你恨不得把我挣的钱全给我弟。既然如此，我支持我老婆的做法，我不会再给你养老了。你去找我弟养老。大儿子这次也是下定了决心，拉着母亲就送回了老家，因为小儿子被拘留还没有出来，等小儿子出来。就让小儿子把母亲接过去养老，但万万没想到，小儿子出来以后拒绝给母亲养老。我凭什么给你养老？你去找我哥去，我大哥没有去世，就轮不到我给你养老。养老从来都是长子的事。儿啊，就是因为我对你太偏心了，你大哥现在不愿意给我养老，他都把我送回老家了。你过来接我吧，我在老家住不习惯，这些年一直在你大哥家住的。老家的房子都闲置好多年了，不是漏风就是漏雨。我想要到市里住楼房，你快把我接走吧。现在只有你给我养老了，我才不去接你呢。搞成现在这样，不是都怪你自己？又不是我让你非要对我好，要不是你，我和我哥至于闹成现在这个样子吗？你看似是对我好，实际上是害了我，还让我们两兄弟关系决裂。现在这个家闹成这样，你就是罪魁祸首，儿子。我都是为了你好，你现在居然这样怪我，那我看你挣不到钱，日子过得辛苦，我心里就难受啊。这些年我都是住在你哥哥嫂子家，我还问你嫂子要钱，补贴给你，减少你的负担。那现在呢？你现在不是给我增加负担吗？你一没有退休工资，二你也干不了活。我被拘留之后，老板把我开除了，我现在连工作都没有了，我自己都快养不活了。我怎么给你养老？我还要去找我嫂子借两千块钱，不然我连吃饭的钱都没有了。那我怎么办啊？儿子，你不能把我丢在老家不管呀！我一个人在这边害怕，晚上到处都是蚊子，叮得我睡不着觉，我浑身被咬的都是包。你把我接到城里吧，我跟你一块住好不好？不好，你别再说让我给你养老的事了，那是你和我哥的事，你们俩去解决，和我没有关系。哪天我哥不在了，我自然会把你接过来养老。但只要我哥还活着，你就不要再给我打电话了。母亲心灰意冷，终于知道小慧和大儿子才是真正对她好的人。她在老家实在待不住，问邻居借了路费，返回小慧家。婆婆来到门口的时候，正好小叔子也在。嫂子，你给我借点钱吧，我现在身无分文，工作也丢了，连吃饭的钱都没有了。你给我借上两千块钱就行。我把这个月对付过去，我已经在找工作了。
我一分钱都不会借给你的。不过看在是亲戚的份上，我可以给你介绍包吃包住的工作。你前两天准备对我动手，我现在还给你介绍工作，算是仁至义尽了。借钱就不要想了。小叔子眼看借不到钱，正准备离开，却看到了门口的母亲。你这个不孝子，我以前都白对你好了，我老了你都不管我，我以前是把你当手上的宝。如今你对我却如此无情，你嫂子就是不该给你借钱，你就是喂不熟的白眼狼，给你借钱，你不但不会感恩，甚至还要反咬一口。你还好意思说我？我不孝顺都是跟你学的，你对我外婆孝顺吗？那时候外婆住家里，你天天对她大吼大叫，最后还把她赶了出去，这是不是你干的事？你不会都忘了吧？所以别怪我不孝顺，我只是有样学样。说完，小儿子就离开了。婆婆，你怎么又来了？小强不是已经把你送回老家了吗？小慧，以前都是我的错，你原谅我，我今天诚心给你认错。我知道我以前做的过分，打我骂我我都没有怨言，只求你收留我，给我养老。我住在城里习惯了，实在住不惯乡下。不可能的，我连门都不会让你进的，你哪里来的回哪去吧。小慧没有让婆婆进门，还是把婆婆送回了老家。但是把婆婆乡下的房子修了一下，至少能够遮风避雨，婆婆好好的日子不过，非要自己作妖，最终也只能为自己的行为买单。老婆，我下班回来了，你带着女儿这是要去哪呀、啊？老公，你妹妹今天又来咱家了，你母亲让我去外面买海参鲍鱼，燕、嗯、窝鱼翅回来，说是你妹妹这两天来亲戚了。让我给你妹妹做一顿丰盛的海鲜大餐。你妹妹还说，这次她还要在咱们家多住几天。平时她就总和婆婆对我挑三拣四的，找我各种麻烦。既然这样，那我和女儿还是去我妈家住吧。惹不起我还躲不起吗？正好我妈说我很长时间没回去，她也有点想妞妞了。老婆，实在是对不起，这段时间让你受委屈了。我妈她老糊涂了，要不是我妹妹从中作梗，她平时也不敢那么欺负你。那这几天你就回娘家住几天吧，也好让女儿多陪陪姥姥。我现在就去找我妹妹和我妈算账去，看她以后还敢不敢没事就说你闲话，欺负你。老公，还有件事我一直想和你商量，没好意思跟你说。以后我想搬出去住，我不想再和婆婆生活在同一个屋檐下了。你妹妹没事总回咱们家，给你母亲出主意来对付我，而婆婆也总是对你妹妹的话言听计从，我实在是有点受不了了。老婆，你和我说的这些我都已经知道了，你放心，我一定会处理好这件事的。你就先带着孩子回娘家去吧。说完，小曼母女俩就一起回了娘家，然后土豆独自一人回家找母亲和妹妹理论。土豆一进家门，就看见了妹妹还有母亲一起坐在电视机前吃着瓜子，有说有笑的聊着天、嗯。儿子，你下班回来了，你看看这都几点了，你媳妇还没做饭呢。我刚刚让你媳妇去菜市场买菜，这半天了还没有回来呢。你说你妹妹好不容易回来一趟，到现在了连口热乎的饭菜都吃不上，你老婆就是这么招待客人的吗？就是啊，大哥，我年轻，晚一会儿吃饭无所谓。可是咱妈都多大年纪了，到点不吃饭，她的身体哪能受得了啊？嫂子每次都这样拖拖拉拉的，时间长了，咱妈的身体还要不要了？万一哪天出点事，你后悔就完了。你看看，现在已经六点半了，还没有做饭，她就是这么当嫂子，这么给人做儿媳妇的吗？她也太没教养了。大哥，你可得好好管管她，不然她以后还要反天呢。行了，你说够了没有？嗯，从我进门开始，你们就你一言他一语的说我老婆的不是。怎么？难道你是残疾人吗？非得等着别人伺候你吗？你明明自己有手有脚的，想吃饭不会自己去厨房去做吗？你嫂子今天不做饭，难道你们就不吃了吗？她给婆婆做饭还于情于理，凭什么你在这指手画脚呢？儿子，你怎么回事啊？你妹妹说不的，我还不能说了吗？你媳妇连自己的本职工作都没有做好，难道还不让说了吗？你看看家里都乱成什么样子了，沙发上面堆着这么多的衣服，她是看不见吗？她还不洗，难道让我这个老太婆去洗吗？人就不能惯着，我要帮他做一次，那他下次就会觉得有依靠，更不做了。你妹妹今天来到家里就是客人，这哪有让客人自己做饭的道理啊？不对呀、啊，妈，昨天我看我媳妇刚洗完衣服，怎么今天又多了这些啊？大哥，这些衣服是我拿来的。哦、怎么，你过来看咱妈，不拎些水果也就算了，你还拿了这么多没洗的衣服？你是想让你嫂子给你洗衣服是吗？还是想让咱妈给你洗啊？你是手脚不能动了，自己不能洗了吗？大哥，你说话怎么这么难听呢？我当然不能让咱妈给洗了。这两天我来亲戚了，不方便干活。我合计正好嫂子洗衣服的时候给我带几件而已。要不是我家的洗衣机坏了，还没有修好，你以为我能把衣服拿这来洗吗？再说了，就这么几件衣服，洗一下就几分钟的事，你何必这么小气呢？你自己也不好好看看，这叫几件衣服吗？这大包小包的，没有两个小时根本洗不完
，你拿过来倒是也无所谓。洗衣机就在卫生间，你怎么自己不去洗啊？为什么非要等你嫂子去做？儿子，你就少说两句吧。你妹妹毕竟是咱家的客人，哪有让客人来咱家干活的道理啊？你还是赶紧让你媳妇回来把饭做好吧。等一会儿吃完晚饭，再让你老婆把衣服洗了就行了。你说我就让他出去买个菜，这都多长时间了，也不知道他这是买哪去了，挺大个人了，难不成还找不到家了吗？我都快饿死了。就是啊，哥，都这么晚了，嫂子怎么还不回来做饭啊？是等着回来吃现成的吗？我在婆家的时候，从来都是把饭菜端上桌给婆婆吃，可从来没有让婆婆做过一次饭。一会儿嫂子来了，你一定要好好说说她。我跟你讲啊，人就不能惯着，要不然的话就会惯出来一身毛病的。你老婆再这么下去的话，以后可有咱妈好受的了。你听听，你这说的是人话吗？别以为我不知道，你跟你婆婆每次见面都像是仇人一样。你去你婆婆家的次数也是屈指可数，你还说给你婆婆做过饭，你就不要在这里自欺欺人了。你天天没事就知道往娘家跑，每次回来都和咱妈和起火来在一旁数落你嫂子的不是。我就跟你说吧，你嫂子不会回来给你做饭了，她已经带着妞妞去她姥姥家了。今天你们想要吃饭就自己去做，在这坐着就等着饿肚子吧。至于你拿回来的那些衣服啊，你不洗就让她在那发臭吧。什么？她竟然回娘家了？儿子，你看看你娶的好媳妇，她现在是越来越不把我放在眼里了。谁同意她回娘家去了？家里这么多活等着谁来做呀？你赶紧给她打电话，让她给我回来，我不好好收拾她。她还真不知道我马王爷到底有几只眼了呢。妈，家里的事以后你就不要指望小曼给你做了，她是给我做媳妇的，不是在这当免费保姆伺候你们的。以后家里的活要么你自己做，要么打电话给小妹，让她回来做吧。她没事就往咱家跑，正好可以给你做做家务、做做饭。她也是你的孩子，应该对你尽自己的孝心。我家也不是养他这样的白吃饱的。大哥，你今天是吃枪药了吗？说话怎么这么冲？咱妈没吃饭，已经不高兴了，你怎么还拿话气他呢？你赶紧让嫂子回来，别让妈生气了，气坏了身体，你可负不起这个责任。有能耐你就自己去叫吧，我倒要看看他能不能给你遮面子。对了，妈，我还有一件事要和你说，等小曼和妞妞过几天回来，我们就准备搬出去自己住了。我小妹不是喜欢回来咱们家住吗？那以后这里就留给小妹你们俩住吧。儿子，你在说什么傻话？你是钱多没处花了是吗？租房子不要钱吗？咱们住在一起好好的，你为什么要搬出去啊？是不是你老婆又跟你说我什么坏话了？这个可恶的臭女人，当初你娶她的时候我就不同意，看她瘦不拉几的样子就不是生了儿子的料。她给咱们老王家生了个赔钱货，她还臭觉不错呢。这次她又撺掇你出去住，这不是摆明要跟我分家过吗？还美个她了，真是气死我了！妈，你别生气了，气坏身子犯不上，男人都一样，都是娶了媳妇忘了娘的主，你可千万别难过。没了儿子，你不是还有我这个贴心的小棉袄陪着吗？你放心，我永远都跟你站在一起。话虽然是这么说，可是我这心里难受啊。哎，还好我的女儿孝顺，总是有事没事的回来陪我。幸亏有你给我出主意，要不然我早被你嫂子欺负死了。可不是吗？自从哥哥结婚以后，你看看嫂子对你是什么态度，整天给你甩脸子，不知道的还以为你们是仇人呢。她总是一副高高在上的样子，总是仗着自己懂得多，就不让你吃这，不让你吃那的。说什么多油多糖对身体不好，不就是不想给你做好吃的吗？还说什么人老了就得多运动，没事做做家务，还能锻炼身体。我看他就是嫌弃你在家什么活也不干，你不听他的，他就没有好脸色给你看。妈，我是真的心疼你啊！这个家你以为我想回来吗？我还不是担心你一个人在家受欺负吗？没错，他一个外来的人怎么可能真心对我好啊？我真是命苦呀，让儿子娶了一个愿意搬弄是非的儿媳妇。你就说吧，我昨天好不容易心情好。隔壁，你王叔找我去跳广场舞，我们就手拉着手去了。玩了一天，本来挺开心的。可是你猜我回来后，你嫂子怎么说我？她居然跟我说，让我跟你王叔住一分寸，怕让人看见了说闲话。你王叔确实是有妇之夫，长得也是风流倜傥。没错，我也确实对他有一点想法。可是我也没做什么过分的事啊。他怎么能这么说自己婆婆的呢？这不是在无中生有，没事给我制造绯闻吗？可不是吗？我看他就是狗拿耗子多管闲事。没事就爱扯老婆舌。我爸去世的早，你要是真的把王叔给抢过来了，那也是我妈自己有本事。毕竟王叔一个月的退休金就好几千块呢。我嫂子也真是是非不分，分不清里外拐。要不就是她自己看上王叔。你快住嘴吧，你真是越说越过分了。咱妈老了糊涂了，还情有可原。你也跟着瞎胡闹。我老婆那是为你们好，你们不但不领情，还这样冤枉她。再说了，每次你们闹矛盾，哪次不是我老婆主动低下头的找你们和解？可是你们是怎么做的？你们每次都在这儿搬弄是非，我和小曼结婚这么久了，她从来没有在我这儿说过你们一句不是，你们实在是太过分了，既要享受她的照顾，还要用这么恶毒的语言去诋毁她。女儿，你听听你大哥说的这些话，他是在埋怨我们吗？我这么大年纪了，到头来还要因为李小曼这个狐狸精被亲儿子这么抱怨。
，真不知道那个小狐狸精到底给你大哥下了什么迷魂药了。宁愿不要我这个母亲了，也要去保护那个外来的臭女人。我真是后悔生了你大哥这个白眼狼。妈，你就不要再和我耍无赖了好吗？这么多年，你们对我老婆的所作所为我都看在眼里。只要小妹一回来，你们两个就故意没事找事。你们这么做不还是为了拿捏她吗？你们就是想把她踩在脚底下，好让她心甘情愿的伺候你们。怎么，你的女儿是女儿？小曼就不是他爸妈的宝贝女儿的吗？小曼是我娶回来做老婆的，不是给你们当牛做马、当免费保姆的。大哥，你今天抽什么风？你居然为了一个外人这么说我和妈妈？你就是这么当儿子、当大哥的吗？你给我闭嘴！我和咱妈说话呢，你插什么嘴？我以前怎么没发现你这么能搅和？简直就是一个搅屎棍！你都已经嫁人了，没事老往娘家跑什么？你看看你自己的家，被你弄得鸡飞狗跳的，你自己的老公都不跟你站在一起，你还有什么脸在娘家说三道四的？我告诉你。你以后最好少来我家，不要没事就往我们家跑。还有妈，你不是说小妹最孝顺你吗？你看看她每次来的时候给你买过什么东西吗？她就会给你出一些馊主意。她除了在你们之间挑拨离间、搬弄是非，她还会干什么？够了，我算是看出来了，你真是娶了媳妇忘了娘。你跟我说，是不是李小曼那个贱人威胁你什么了？要不然的话，你怎么可能对我们说这么混账的话？既然这样，你现在就打电话让她回来吧，我给她磕头赔罪总可以了吧？实在不行，我就离开这个家，行吧？什么磕头赔罪？妈，你可是他的婆婆，他的长辈，你怎么能这样对他低三下四的呢？那以后他还不得骑在你的头上拉屎啊？你可千万别听我大哥的，他肯定是鬼迷了心窍，现在都敢和你公然作对了。女儿，我知道你是为了我好，你就别在这儿劝我了。我看今天你哥要不为他媳妇出这口气的话，他是不会放过我们的。反正我也年纪大了，招人烦了，我现在做什么都是错的，还不如我就随了他的意思，我就给他的媳妇磕头赔罪算了。哎呀，我的妈呀！以前我怎么没发现妈你这么不讲理呢？我说这些，难道你还不明白吗？谁是真的孝顺你，谁是假的孝顺你，你还分不清吗？你们以后也不用在我面前演戏了，我已经彻底看清了你们是什么样的人了。每次都是着你们先惹事，然后等闹不下去了就开始装可怜博取同情，我被你们耍得团团转，弄得我和我老婆矛盾不断。以前是我不明真相，冤枉了我老婆。要不是你们在这中间挑拨离间，我和他的关系能这样疏远吗？想想我真是太天真了。行。看来今天你是说什么都要跟那个狐狸精站在一起了，我说什么都不对，行了吧？看来我真是给自己养了个白眼狼啊！这个家我真的没有必要再待下去了，我不用你养我，我现在就去收拾衣服，马上就和你妹妹走，我去他们家住，你以后就当没有我这个妈，我也不认你这个儿子了。妈，那可万万不行啊！我说你是糊涂吗？你要是真的搬到我那里了，那不正好就中了我嫂子的奸计了吗？而且亲戚朋友知道了，他们该怎么想啊？你拿着大包小包的去我家住不是不行？让邻居们看见了也没什么，我就是怕到时候嫂子出去说你的坏话，到时候她把你所有不好的事情都说出去，四处宣扬你是一个坏婆婆，到时候你想回来可都回不来了。好啊，照你的意思，你是说咱妈是有什么不好的事情是吗？咱妈身正不怕影子斜，这一点不用你担心。再说了，你就把心放在肚子里吧，我老婆才不像你们那么恶毒，嘴像老太太的棉裤腰一样，什么都说。咱妈一直都说你最孝顺，那你从今以后就好好的伺候咱妈，给咱妈养老吧。再说了。咱妈就是去你家住而已，这是一个多好的机会啊！怎么的，你不欢迎啊？你放心吧，就算去到你家住了，这个房子我也不稀罕。我和你嫂子这次一定会搬出去住的。等咱妈在你家住不下去了，她还能回来。到时候我还会每个月给咱妈五千块钱的生活费。这样的话，你不养她了，她也不至于没有饭吃。你在这瞎说什么？我女儿才不会把我从他们家赶出来。我现在就去收拾行李，说走就走。我要去你妹妹家享福了。我在这个家多待一秒都影响我的好心情。正好我也不在这里碍你们的眼了。妈啊，你可要三思啊、嗯！我刚才不是都说了吗？你千万不要中了我嫂子和我哥的奸计。你今天要是真的离开了这个家，你想一想，以后还能回来了吗？女儿，你就别再劝我了。我今天走了就没想着再回来，以后我就一直住在你们家了。你看看你哥现在完全变了个人，我还回这个家干什么？回来给自己找气受吗？以后我就跟着你们一家生活了。妈在你身边，你也不用牵挂我了。这多好啊，你说是吧？就是啊，小妹，妈都已经决定去你们家住了，你怎么还在这儿愣着干嘛啊？赶紧去给妈收拾行李，一会儿我就开车给你们送过去。那可不行呀，妈，我家地方太小了，只有两间房间，你来了住哪儿啊,啊？而且我们平时的生活习惯都不一样，吃的东西也不一样，你去我那儿住肯定会不习惯的<咳>。妈，我看你就老老实实的在大哥家住着吧，我大不了常回来看你就是了。哎呀，我都忘了，晚上我还约了我一个闺蜜出去逛街的，我得赶紧走了。妈，你就别送我了。女、啊、儿，你这是就要自己走了吗？你把我自己一个人丢在这儿不管了吗？妈。要不你还是跟嫂子低头认个错吧，嫂子她那么大度，我想她一定会原谅你的。再说了，我平时还得上班呢，也没有多余的时间去照顾你。小妹，既然你已经这么说了，那我就多说一句，你以后最好还是不要再来我们家了。
，你嫂子人善良，不愿意跟你多计较，但是你不能做的太过分了，以后我不会再让你欺负她了。你要是再没事找事，别怪我对你不客气。”小妹眼看着形势不对，二话不说，撒腿就跑了。妈，现在你看清楚小妹是什么人了吧？这就是你口中说的孝顺女儿，你想去他们家住，她都不愿意带你去，你觉得她能给你养老吗？你平时对她最好。可是现在我都替你觉得心寒，行了，我也要走了，我现在就去外面找个房子，我们一家三口要过自己的日子了，以后这个房子就留给你自己吧。你要是没有什么事的话，就不要联系我了。说完，土豆头也不回的离开了家。母亲独自一人看着空荡荡的屋子，脑海里浮现出了之前儿媳对自己百般照顾的场景，又想到自己的亲生女儿不管自己就只会搬弄是非，常在都会听了。